ஓய்வு நாள் பாடசாலை காலத்தில் இருந்து சின்ன காலத்தில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட தெரிந்த ஒரு கதை தான் என்ன கதை அது ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பலி செலுத்தின கதை இந்த கதை யாருக்காவது தெரியாது என்றால் அது அப்படியான நீங்கள் இன்னும் ரசிக்கப்படவே இல்லை சரியா சரி இப்போ இந்த கதை என்ன எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த கதை தெரியும் சரி ஒரு நாள் ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு சொல்லுகிறார் ஆபிரஹாமே நீ உன்னுடைய மகனை கொண்டு போய் எனக்கு பலியிடு உடனே ஆபிரஹாம் என்ன செய்கிறார் கீழ்படிந்து ஈசாக்கை அழைத்து கொண்டு ஒரு காட்டுப்புறமான ஒதுக்குப்புறமான ஒரு அடர்ந்த மரங்கள் கொண்ட ஒரு மலைக்கு போய் அங்கே அவர் ஒரு பலிப்பீடத்தை கட்டி ஈசாக்கை படுக்க வைத்து அவனை பலி கொடுக்க கத்தியை ஓங்குகிறார் அந்த நேரத்திலே ஆண்டவருடனே இடைப்பட்டு ஆபிரகாமே நிறுத்து நீ இவ்வளவு தூரம் எனக்கு கீழ்ப்படிவாய் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லி மகனை பலியிடாதே போதும் உன் கீழ்ப்படிவு என்னால் பாராட்டப்படுகிறது திரும்பி பார் திரும்பி பார்த்தால் அங்கே ஒரு ஆடு கொம்புள்ள ஆடு புதரிலே கொம்பு மாட்டுப்பட்டு தடுமாறிக்கொண்டிருக்கிறது உடனே ஆபிரஹாம் போய் அந்த ஆட்டை கொண்டு வந்து ஈசாக்கு பதிலாக அவர் பலியிட்டு அப்புறம் ஈசாக்கும் ஆபிரஹாமும் சந்தோஷமாக திரும்பி வருகிறார்கள் ஆங்கிலத்திலே அநேகமாக இந்த மாதிரியான கதைகள் நிறைவு பெற்றால் இப்படி முடியும் and they live lived happily ever after hmm? sandoshamaya avargal vaalndargal endru appo idhu dhaan namak therinda kadai inda kadai dhaan ungalku naan pesa pogiren appo neenga yosikkala indal sri lanka la irundhu vandu adhu december maasam ella christmas christmas nu romba busy a irukra naatkalle indal oru prasangam panna podha engalukku ellam therinja oru kadai therinjathu mattuma ethna thadava neenga idhil irundhu prasangam pannirupinga இல்லையா வீட்டு கூட்ட தலைவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் எத்தனை பேர் சரி எத்தனை பேர் இதுல இருந்து பிரசங்கம் பண்ணிருக்கிறீங்க கையை தூக்கி காட்டுங்க எனக்கு அந்த பார்த்தீங்களா இவங்கெல்லாம் நினைப்பாங்களா இருக்கும் ஏன் அநியாயம் இன்னைக்கு சர்வீஸுக்கு வந்தது வேற எங்கேயாவது போயிருக்கலாம் வீரி செட்டியம் நசிலிக்கிறோம் போயிருக்கலான்ட்டு இல்லையா சரி எத்தனை பேர் இதுல இருந்து பிரசங்கம் கேட்டிருக்கிறீர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்க ஓ வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சரி ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் வாழ்விலேயே கேள்விப்படாத சில விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தான் கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் முதலிலேயே ஒன்று சொல்லுகிறேன் வேதாகமத்தின்படி நிரூபிக்கப்படாத எதையுமே நாம் நம்பக்கூடாது ஓகேயா பவுலடியார் கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது சொல்லுகிறார் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவித்த இந்த சுவிசேஷத்துக்கு மாறான ஒரு சுவிசேஷத்தை வானத்தின் தூதன் வந்து சொன்னால் கூட நீங்கள் அதை கேட்கக்கூடாது அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் ஆகவே நான் வேதத்துக்கு புறம்பா ஏதாவது சொல்ல வந்தால் நான் புது விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் அவை வேதத்துக்கு புறம்பானதா இருந்தால் நான் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பேன் ஆகவே நான் வேத ஆதாரத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் சரியா திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிப்பேன் யார் வாசிக்க போறான் ஓகே வாங்க வாசிங்க இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரஹாமை சோதித்தார் எப்படியெனில் அவர் அவனை நோக்கி ஆபிரஹாமே என்றார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறைக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார் ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி தன் வேலைக்காரர்கள் இரண்டு பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகனபலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் ஆஹா எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த அந்த கதை தானே இதுல இந்த ஆள் என்ன சொல்ல போகிறான் என்று தானே யோசிக்கிறீர்கள் சரி முதலாவது பார்ப்போம் முதலாவது வசனத்துக்கு திரும்ப போவோம் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு எந்த காரியங்கள் இப்போ வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் ஆனால் அப்பொழுது அதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த காரியங்கள் நடந்த பிறகு என்றெல்லாம் வந்தால் முன்னே ஏதோ சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் சரியா இப்ப இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு எந்த காரியங்கள் என்று உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தயவு செய்து வீட்டுக்கு போய் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை வாசிக்கவும் சரியா ஆனால் அதிலே ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 
ஆபிரஹாம் அபிமலைக்கு என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மனுஷனோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் சரியா பண்ணி அவர் அந்த இடத்துக்கு ஒரு இடத்திலே வாழ ஆரம்பிக்கிறார் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை முதலாவது அதுக்கு முன் முன்னே அதிகாரத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆபிரஹாம் பேர் செபாவிலே ஒரு தோப்பை உண்டாக்கி சதா காலமும் உள்ள தேவனாய கத்துடைய நாமத்தை அவ்விடத்தில் தொழுது கொண்டான் ஆபிரஹாம் பெலிசியருடைய தேசத்தில் அநேக நாள் தங்கி இருந்தாம் பெயர் செபா என்று அந்த இடத்துக்கு பெயர் வைத்து சரியா தங்கி இருந்தான் நிரோஷா எனக்கு இப்ப அந்த மேப்ப போட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க வந்து அந்த ஸ்கிரீனுக்கு மறைஞ்சு இருக்கிறனால என்னுடைய எனக்கு உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல கொஞ்சம் இங்கிட்டு வந்து உட்காந்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இஸ்ரவேலினுடைய வரை படத்திலே பெயர் செபா எங்க இருக்கிறது என்று காட்டுகிறேன் இது ப்ளோ பண்ண முடியுமா முடியா ஓகே சரி நீங்களுடைய ஐக்கானை கொஞ்சம் கொண்டு போயிட்டு வாங்கிலே பேர் சேபா பக்கத்துல அந்த பாருங்க ஆ கண்டிங்களா பேர் சேபா இதுக்கு தான் ஆராதனைக்கு வந்தா பின்னால எல்லாம் உட்காரக்கூடாதுங்கிறது பின்னால உட்காந்தா விசுவாச கண்கள்ல தான் பார்க்கணும் சரியா அப்போ பெயர் செபா எங்க எனக்கே தெரியுமா ஆ அதோ அந்த இப்படி இப்படி ஓடுதே அம்புக்குறி அதுதான் பெயர் செபா சரியா இப்போ அப்படியே அந்த அம்புக்குறிய மேல கொண்டு போயிட்டு எப்ரோவில் கொஞ்சம் எப்படி சுத்துங்க அதோ பெயர் செபாவுக்கு நேரே மேலே போனால் அங்கே எபிரோன் காணப்படும் அதிலே இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் எருசலேம் காணப்படும் சரியா அந்த செகப்பில் இருக்கு லெஃப்ட் 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 அதோ 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 சரியா நிரோஷ என்ன தெரியுமா செய்து அந்த எழுத்து அந்த பேரை சுத்துது பேரை சுத்தக்கூடாது பேர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வட்டம் இருக்கு வட்டத்தை சுத்தணும் சரியா அதோ எருசலேம் அதற்கு நேரே கீழே எப்ரோன் அதற்கு கீழே கொஞ்சம் இடது பக்கமாக பெயர் செபா இப்போ எல்லாருக்கும் புரியுதா ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் அன்பானவர்களே இந்த கதையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த சம்பவங்கள் எங்கே நடக்கிறது என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேப் இருக்கட்டும் ஓகே இந்த காரியங்கள் நடந்த பிறகு அதாவது ஆபிரஹாம் இந்த பெயர் சபாவிலே ஒரு நல்ல பெரிய தோப்பை உண்டு பண்ணி அங்கே அங்கு வாழ்ந்திருந்த பெலிஸ்தர்கள் மத்தியிலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க ஆரம்பித்த போது அந்த அவன் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு ஆண்டவர் ஆபிரஹாமே சொதித்தார் சரியா இப்போ பெலிஸ்தர்களுடைய தேசமாய் அல்லவா அது இருந்தது அப்போ பெலிஸ்தர்களுடைய ஏடுகள் இஸ்ரேவலர்களுடைய ஏடுகள் இவற்றை புரட்டி பார்த்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எவ்வளவு காலம் ஆபிரஹாம் அங்கே வாழ்ந்திருந்திருப்பார் ஆண்டவர் இவரை ஈசாக்கை பலியிட சொல்லும் பொழுது என்று சரியா இப்படி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிகிறது ஈசாக்கு பிறந்து பன்னிரண்டு வருடங்களில் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது ஈசாக்கு வயது பன்னிரண்டு ஓகேவா ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு பன்னிரண்டு வயதாகும் பொழுதுதான் இந்த பலியை செலுத்துவதற்கு ஆண்டவரால் பணிக்கப்படுகிறார் இப்போ அன்பானவர்களே சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வோம் இப்போ ஆபிரஹாமும் சாராளும் திருமணம் செய்து பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை ஆண்டவர் என்னவோ அவர்களுக்கு வாக்கு தத்துவம் பண்ணி இருந்தார் தான் உனக்கு நான் பிள்ளை கொடுப்பேன் வானத்து நட்சத்திரங்களை போல இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளின் தொகை கடற்கரை மணலத்தனையாக இருக்கும் என்றெல்லாம் ஆனால் ஆபிரஹாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிள்ளை பிறக்கவில்லை ஒரு தடவை சாராள் நினைத்தாள் என் மூலமாக என் புருஷனுக்கு பிள்ளை வராது நான் கிழவியாகி விட்டேன் ஆண்டவர் வேறொரு பெண் மூலமாகத்தான் இதை செய்வார் என்று நினைத்து ஒரு ஒரு எகிப்திய அடிமை ஆகார் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அடிமை பெண்ணை ஆபிரஹாமோடு சேர வைத்து ஆபிரஹாமுக்கும் அந்த அடிமை பெண்ணுக்கும் இஷ்மவேல் என்ற ஒரு மகன் பிறந்தான் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் ஆஹா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் சொன்னால் ஒழுங்காய் முறைப்படி தான் சொல்லுவேன் அப்படி தானே நம்ம தான் இல்லையா கர்த்தருக்கு யாரும் உதவி செய்ய தேவையில்லை இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவருக்கு உதவி செய்ய பார்ப்பார்கள் நாதா உமக்கு இப்படிப்பட்ட உதவி தேவைப்படுகிறதா தருகிறேன் அப்படியாவது உடைய ஊழியத்தை கட்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சும்மா நான் சொல்லுகிறதை செய் ஆகாரையும் இஷ்மவேலையும் துரத்தி விட்டு சரியா ஈசாக்கை வளர்த்துவிடு என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் இப்போ ஈசாக்கு பிறந்து விட்டான் இப்போ ஈசாக்கு யார் ஆபிரஹாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிறந்த ஒரே மகன் 
ஐயோ 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 அந்த குடும்பம் எப்படி இருந்திருக்கும் இப்போ தான் நான் நடிக்க தொடங்குறேன் சரியா இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் நான் கெலட்டு ஆப்ரஹாமா கெலட்டு சாராலா எல்லாம் கொஞ்சம் நடிப்பேன் நான் பெரிய நடிகன்னு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிறணும் இப்போது சாதாரணமாக ஒரு காதல் ஜோடு திருமணம் செய்தது என்று வைத்துக்கொள்வோம் காதலித்து காதலித்து கல்யாணம் கட்டி கொள்கிறார்கள் காதலிக்கும் பொழுது எப்படி எல்லாம் என்ன எல்லாம் சொல்லிக் கொள்வார்கள் அதெல்லாம் இங்கிருந்து சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடியவற்றை சொல்லுகிறேன் அவன் சொல்லுவான் அவளை பார்த்து கண்ணே கண்ணிய முதே கையல் வெளியே ஐயோ ஐயோ உன்னை போல ஒரு அழகை நான் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்ததிலே உன் ஓர்த்தியை தான் நல்ல அழகி என்பே நல்ல அழகி என்பே அவள் நானுவாள் கோணுவாள் போங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லுவான் சரியா அப்போ அவன் சொல்லுவான் கண்ணே நீரின்று மீன் இல்லை நீ என்று நான் இல்லை அவள் அவள் இடத்துல சொல்லுவான் நீ ஏதாவது சொல்ல தெரியும் தானே இங்கேயும் அப்படிதான் தெரியாத நான் இவ்வளவு எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் தெரியாம நான் இவ்வளவு எல்லாம் குல்மால் எல்லாம் போட்டு நான் உங்களை வந்து பார்க்கறது இல்லையே நான் உங்க மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சுக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அழகுதான் உயிர் அப்ப இவன் சொல்லுவான் அவனை பார்த்து உண்மையா சொல்லுங்க உண்மையா சொல்லுங்க என்னை விட வேற அழகியே இல்லையா இவளுக்கு தெரியும் இது ஒரு குரங்குன்னு சரியா ஆனா இது கேட்கும் சொல்லிட்டானே நான் பார்த்ததிலே நொறுத்தியை தான் அப்ப இவ கேட்பான் உண்மையிலே சொல்லுங்க என்னைய மாதிரி வேற அழகிகள் இல்லை உண்டு கண்ணே உண்டு அவையெல்லாம் வெறும் தாரகைகள் ஆயிரம் நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்தாலும் ஒரு நிலவாகி விடுமா விளங்குது ஆயிரம் நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்தாலும் ஒரு நிலவாகி விட முடியுமா இவளுடைய உள்ளம் குளிரும் வீட்டோடு சண்டை பிடித்து ஒற்றை காலிலே நின்று இவனை திருமணம் செய்து கொள்ளுவாள் அவனும் அப்படித்தான் போராடி திருமணம் செய்து கொள்ளுவான் இவர்கள் இருவரும் ஒருவர் இருவர் உயிராய் காதலித்தார்கள் இவன் சொல்லுவான் அவளை பார்த்து நீ அல்ல நீ நான் தான் நீ சரியா விளங்குதா இப்போ எண்ணி பதினோராம் மாதத்தில் பிள்ளை பிறந்து விட்டது என்ன நடக்கும் நீ தான் உலகம் நீ தான் என் உயிர் நீ நீ இல்லை நீ தான் நான் நான் தான் நீ என்று சொன்னவர்கள் இப்போ நான் முந்தி நீ ஏன் முந்தி என்று சொல்லி அந்த பிள்ளையை தான் கொஞ்சம் ஆரம்பிப்பார்கள் சரியா நான் சொல்றது விளங்குதான் அவனுக்கும் அந்த பிள்ளை தான் உலகம் அவளுக்கும் அந்த பிள்ளை தான் உலகம் இது காதலித்து கல்யாணம் கட்டினவர்கள் சரி இதே இது இவர்கள் கல்யாணம் கட்டி ஒரு எட்டு பத்து வருஷங்கள் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்து பிள்ளை வந்து விட்டால் கேட்கவா வேண்டும் இது அடுத்த வருஷமே பிள்ளை வந்தே இப்படி என்றால் சரியா ஒரு எட்டு பத்து வருஷங்கள் இவர்களுக்கு பிள்ளையே இல்லையா அன்பானவர்களே ஆபிரஹாமுக்கு நூறு வயது சாராளுக்கு தொண்ணூறு வயது ஈசாக்கு பிறக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் நான் ஏன் இதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் நமக்கு சும்மா ஒரு கதையாகத்தான் இந்த கதை தெரியும் ஆனால் நிறைய விஷயங்களை யோசித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதன் மூலம் கருத்தர் உங்களுக்கு என்ன பேச போகிறார் என்று நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் ஓகே அப்போ நூறு வயதில் ஆப்ரஹாமுக்கு பிள்ளை சாராளுக்கு தொண்ணூறு வயதில் பிள்ளை அவர்களுடைய உலகமே அவனாய் மாறியிருக்கும் அம்மாவா இல்லையா அவன் இந்த பிள்ளையை எடுத்து மார்பிலும் தோளிலும் போட்டு கொஞ்சி 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 விளையாடுவான் சரி அதை பார்த்து சாராளுக்கு பொறாமையாக இருக்கும் சாராள் வந்து சொல்லுவான் வீட்டுக்கு வெளியே போறதும் இல்லை எங்கேயும் போறதும் இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் பிள்ளையை கொஞ்சம் கிடக்கிறது தாங்க பிள்ளைய ஏய் இப்பதான் பிள்ளைய எடுத்தேன்னா இல்லை இல்லை தாங்க பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்கணும் போடி போடி முதல்ல தான் நீ பால் கொடுத்தா நான் கண்டேன் இல்லை ஏன் பிள்ளைக்கு எப்ப பால் கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியும் பிள்ளைய கூட அப்படின்னு பிள்ளைய பறிச்சுக்கிட்டு சாரால் பால் கொடுக்கும் சாக்கில் அந்த பிள்ளையை கொஞ்சம் போகும் பொழுது பின்னாலேயே அபர்ஹாம் போவான் சாரால் சொல்ல வராத இந்த கெல்லட பாக்குறதுக்கா நான் வரேன் சும்மா நான் பிள்ளைய பார்க்க வரேன் வணக்கம் உங்களுக்கு அபர்ஹாம் சொல்லிருப்பான் நான் புருஷன் இருந்தாலும் கெல்லட்டு ஆசையை பாரு 
நான் பால் கொடுக்கறத பார்க்க வர்றேன் இப்படியெல்லாம் செல்லத்தனமாக இந்த ஆபிரகாமும் சஹராலும் ஒருவரை ஒருவர் சீண்டி ஊடல் சண்டைகள் சின்ன சின்ன அழகான சண்டைகள் இப்படியெல்லாம் பிடித்து அவர்கள் அந்த ஈசாக்கை மையமாய் வைத்து எவ்வளவு கொஞ்சி மகிழ்ந்திருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் சரியா பிள்ளை பெற்று வளர்க்கின்ற பெற்றாருக்கு நிறையவே தெரியும் சரியா அப்போ இந்த பிள்ளை இப்பொழுது வளர்ந்து வருகிறார் அந்த பிள்ளை தவழ்ந்து போகிறது இப்போ நடந்து போகிறது பொருட்களை எல்லாம் இழுத்து இழுத்து விழுத்துகிறது அதையெல்லாம் இவர்கள் ரசிப்பார்கள் இப்போ ஆபிரகாமை பார்த்தால் பெரிய சொத்துக்காரன் தானே ஆபிரகாம் பெரிய கொடிஸ்வரன் தானே பாபிலோன்லேருந்து புறப்படும் பொழுதே பணக்காரன் அப்புறம் ஆறானிலிருந்து இங்கே வந்த பொழுதே அவன் பணக்காரன் போதாதைக்கு அவன் எகிப்துக்கு போக எகிப்தின் பார்வோன் வேறு நிறைய சொத்துக்களை இவனுக்கு குவித்து கொடுத்து விட்டான் பயங்கர செல்வந்தன் ஆயிரக்கணக்கான வேலையாட்கள் ஆயிரக்கணக்கான மிருகங்கள் வயல் நிலங்கள் பார்த்தீர்கள் தானே அந்த வசனத்தில் போட்டிருந்தது பெயர் சபாவில தோப்பே உண்டு பண்ணினானாம் இப்போ இவன் வெளியே போக மாட்டேன் என்கிறான் காணியை விசாரிப்பதற்கு அந்த அவனுடைய வேலைக்காரர்கள் வேலை செய்கிறார்களா என்று பார்ப்பதற்கு போகவே மாட்டேன் என்கிறான் சாரால் சொல்றான் ஏன் இப்ப எல்லாம் போறதே இல்லை எல்லாம் பிள்ளைய கொஞ்சத்துக்கு வீட்டில் இருந்து அங்க எவன் என்னத்த என்னத்த சுருட்டிக்கிட்டு போறான் தெரியாது போகலாம் இவன் சொல்லுவான் அதுக்கெல்லாம் என்னுடைய வேலைக்காரன் எலியேசர் இருக்கிறான் அவன் பார்த்துக்கிறான் ஏய் என்னத்தான் எலியேசர் பார்த்துக்கிட்டாலும் அவன் எங்கட சொந்தம் இல்லை அவன் எவ்வளவு சுருட்டுறானோ யாருக்கு தெரியும் எஜமான்னா போயிட்டு பார்க்கணும் தானே ஆஹா அதெல்லாம் தேவையில்லை எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஆபுரகம் போயே இருக்க மாட்டான் பிள்ளையோடு கொஞ்சம் விளையாடி கொண்டே இருப்பான் சாராலும் போயே இருக்க மாட்டேன் நான் சொல்றது சரியா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க நான் சொல்றது சரிதானே எனக்கு இன்றைக்கு நான் உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறேன் ஆபிரஹாம் சாராளினுடைய அந்த இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு போக விரும்புகிறேன் அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் உங்களோட என்ன பேசுகிறார் என்று உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ அந்த பிள்ளை இப்பொழுது பெரியவனாகி நடந்து திரிகிறான் இப்போ அவனுக்கு எழுத்து கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது ஆபிரகாம் ஆசை ஆசையாக அவன் கற்றறிந்த புதிய இபிரைய மொழியை அவனுடைய மகனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் சரியா அப்புறம் அந்த பையனை விளையாட்டு அவனோடு விளையாட வைத்திருப்பான் அப்புறம் அந்த பையன் கொஞ்சம் பெரிதாய் வந்தவுடன் அந்த பையனை கூட்டிக் கொண்டு எல்லா இடங்களுக்கும் போய் வந்திருப்பான் சரிதானே சாரால் குழப்பம் பண்ணுவான் கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் இவனை கூட்டிக்கிட்டு போயிடுறது சரியா அப்ப ஆபிரகாம் சொல்லிப்பாரு சாராலை பார்த்து அப்புறம் நான் பொம்பளை பிள்ளையா இது வீட்டுக்குள்ளேயே பொத்தி பொத்தி வளர்க்கறதுக்கு ஆம்பிளடி அப்ப இவ சொல்லுவா சாரா சரி நான் அந்த சாப்பாடு கட்டித்தானே இதை கொண்டு கொண்டு போயிட்டு கொடுங்கன்ட்டு ஏன் போயிட்டு கண்ட கண்ட இடத்துல எதையாவது சாப்பிட்டா பிள்ளைக்கு வயிற்றுக்கு ஒத்து வராம போகுது இப்படி ஆபிரஹாமும் சாராலும் இந்த ஈசாக்கை மையமாய் வைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை இன்பமாய் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பையன் ஒரு எட்டு ஒன்பது பத்து வயதாகும் பொழுது ஆபிரஹாம் அவனுக்கு கையிலே ஒரு தடியை கொடுத்து இவரும் ஒரு தடியை எடுத்து சண்டை கற்றுக் கொடுத்துருப்பார் ஆபிரஹாம் பயங்கர வீரர் தெரியுமா ஒரு முறை அவருடைய அண்ணன் மகன் லோத்தை கொண்டு போய் சிறை வைத்து விட்டார்கள் ராஜாக்கள் ஆபிரஹாம் வேலைக்காரர்கள் முன்னூறு பேரோடு போய் அந்த ராஜாக்களை தோற்கடித்து லோத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வந்த வீரன் அவர் இந்த ஈசாக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பார் சண்டை உள்ள இருந்து சாரால் கத்திருக்கும் இந்த கம்பு கும்பலத்தை கொடுத்து இவன் ஐயோ அங்க அங்க பட போகுது அப்ப இவன் சொல்லிருப்பான் சான் பிள்ளை ஆனாலும் என் மகன் ஆண் பிள்ளை அடி என் மகன் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் என்ன அழகான ஒரு வாழ்க்கையை அவர்கள் முதல் பன்னிரண்டு வருஷமும் அவர்கள் நடத்தியிருப்பார்கள் என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ ஈசாக்கு பன்னிரண்டு வயது கொஞ்சம் பைபிளுக்கு போமா சரியா இப்ப பாருங்க ஈசாக்கு பன்னிரண்டு வயது ஆபிரகாம் ஈசாக்கை கொஞ்சி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உடனே அழைக்கிறார் ஆபிரகாமே அப்ப அந்த பிள்ளையை கொஞ்சிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு அவனோட சண்டை எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு இவர் ஆபிரகாம் சொல்லியிருப்பார் ஆண்டவரே என்ன ஆண்டவரே என் வாழ்வை மலர செய்தவரே எனக்கு பிள்ளை கொடுத்தவரே சந்ததி தந்தவரே இதோ இந்த சிங்க குட்டிசை எனக்கு கொடுத்தவரே சொல்லும் ஐயா இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் போடுங்க ரெண்டாவது வசனம் சரியா அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யோவான் மூணு பதினா இருக்கு பேர் ஓகே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்ரஹாமே நீ உன் குமாரனை எங்க 
சரி அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரன் அப்ப அவராம் என்ன சொல்லியிருப்பார் ஆம் ஆண்டவர் என் புத்திரன் எனக்கும் நான் முறைப்படி திருமணம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கிழட்டு சாராளுக்கும் பிள்ளையே பிறக்க முடியாத இந்த வயதில் நீர் தந்த என் புத்திரன் சொல்லும் ஆண்டவரே உன் ஏகசுதனும் எஸ் இஸ்மவேல் அடிமைத்தனத்தின் பிள்ளை நான் துரத்தி விட்டேன் இப்பொழுது என் ஏகசுதன் ஒரே மகனை வந்தான் சொல்லும் ஐயா உன் நேசகுமாரான் வேற என்ன ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் நான் வேற எதன் மேல் அன்பு வைக்க முடியும் உமக்கு அடித்தபடியாக சாராளுக்கு சொல்லாதேயும் இவன் மேல்தான் நான் அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் சாராளுக்கு எதுவும் வெளிப்படுத்தி விடாதையும் அந்த கிழவியிடம் அடி வாங்க வேண்டி வரும் உமக்கு அடுத்தபடியாக நான் இந்த மகனைத்தான் நேசிக்கிறேன்னாதா சொல்லும் ஆண்டவரே நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு ஓகே அழைத்து கொண்டு தானே எங்கே போக சொல்லுகிறேன் போகிறேன் எகிப்தா சீரியாவா லெபனானா இந்தியாவா இலங்கையா எங்கு வேண்டுமானாலும் நான் என் மகனை கொண்டு போகிறேன் சொல்லும் மோரியா தேசத்துக்கு போய் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் மோரியா தேசம் எங்க தெரியுமா பிறகு சொல்றேன் தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் சொல்லும் ஐயா சொல்லும் ஏன் இவ்வளவு இழுத்து எடுக்கிறீர் சொல்லும் ஐயா அவனை தகனபலியாக பழியிடு மீ என்ன ஆண்டவரே மறுபடி சொல்லும் அவனை தகன பலியாக பலியிடு இல்லை இல்லை இது நீர் அல்ல இவ்வளவு நேரம் நீர் பேசினதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என் உள் உணர்வு பேசுகிறது பார்த்திர ஆண்டவரே நீர் பேசுவது போல என் உள் உணர்வு அந்த மோகனை பலியிட சொல்லி சொல்லுகிறது இல்லை நான் தான் பேசுகிறேன் அவனை பலியிடு அப்பா ஆப்ரஹாம் சொல்லிருப்பா பொறும் நாதா பொறும் நாதா பொறும் நாதா எனக்கு தான் பிரச்சனை நீர் சரியாகத்தான் சொல்லியிருப்பீர் எனக்கு தான் தவறாய் கேட்டு விட்டது நீர் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்கிறீர் இவனை மோரியா தேசத்துக்கு கொண்டு போய் இவனோடு சேர்ந்து சர்வாங்க தகன பலியீடு என்று தானே சொல்லுகிறீர் இல்ல இவனை தகன பலியீடு வழங்குதான் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஹலோ இப்ப நீங்க எல்லாம் பெரிய பரிசுத்தவன்கள் தானே பார்க்க தெரியுது சேர்ச்சுக்கு வந்தது வேற என்னத்துக்கு இங்க இருந்து பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாரும் தலைக்கு பின்னாலே அந்த ஒளிவட்டம் எல்லாம் இருக்குது என்ன ஜெபம் என்ன துதி ஆண்டவர் இப்படி ஒன்றை உங்களுக்கு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம் உங்க பிள்ளைய பலி கொடுங்க ஆண்டவர் சொன்னா நானா இருந்தால் ஆண்டு விரை உண்மை போல பிசாசு பேசுகிறான் அந்த பிசாசை நான் சபித்து கட்டுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்திலே போ பிசாசே போ வாயை மூடு இயேசுவின் நாமத்திலே ஆண்டவர் ஒரு போது இப்படி சொல்ல மாட்டார் அவர் வாக்கு தத்தத்தின் குழந்தையை தந்தவர் இவன் மூலமாய் சந்ததியை பெருக்க போகிறவர் அவர் எப்படி இவனை தகன பலியாய் கேட்பார் அதோடு நரபலி மனித பலி கேட்பதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் வேறு தெய்வங்களைப் போல அல்ல இவர் அப்படியெல்லாம் நரபலி கேட்கின்ற கொடூரமான தெய்வம் அல்ல இப்படியெல்லாம் சொல்லி இருப்பேன் ஆண்டவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னா நான் அந்த ஆண்டா பேசுறேன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு ஓகே சரியா இப்போ நான் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறேன் நிரூபித்துக் கொள்வோமே ஆபிரஹாமுக்கு பதிலாக சுரேஷ் சரியா ஆண்டவர் நிரூபித்து விட்டார் நான் தான் என்று அடுத்த வசனத்தை போடுங்க மூணாவது வசனம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த வசனம் இப்போ பைபிள் எப்படி இருக்கணும் ஆபிரஹாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி எல்லாம் செய்தான் என்று அந்த இடத்திலே நான் இருந்திருந்தால் இந்த வசனம் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கும் அதற்கு சுரேஷ் பிரதியுத்தரமாக மிச்சத்தெல்லாம் எழுத முடியாது மூன்றாவது வசனம் சொல்லியிருக்கும் அதற்கு சுரேஷ் பிரதியுத்தரமாக தேவனே உங்களுக்கு விவசாயம் இருக்கிறதா நீர் எல்லாம் ஒரு தேவன் ஆ அதா இதான்ட்டு அப்புறம் தேவனை மட்டும் இல்லை தேவண்ட அம்மா அக்கா சித்தி பாட்டி எல்லாரையும் இழுத்து பயங்கர கெட்ட வார்த்தையில் சரியா ஆண்டவர் அந்த மூணாவது வசனத்துக்கு மேலே எழுதியே இருக்க மாட்டார் எல்லாம் எடிட் பண்ணி முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் வரும் ஆண்டவர் மிகவும் மனஸ்தாபப்பட்டு இவனை சிருஷ்டித்ததுக்காக வருந்தி இவனுக்கு பிள்ளை கொடுத்ததுக்காக கவலைப்பட்டு பரலோகத்துக்கு திரும்பி போய் சிங்க ஆசனத்தை கட்டி பிடித்து கொண்டு ஓ என அழுதார் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் அவ்வளவு ஒரு கேவலமாக இருந்திருக்கும் நான் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தேன் ஏன் தெரியுமா நானும் பாஸ்டர் தான் எனக்கும் அர்ப்பணம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தான் 
எந்த அளவு அற்பு அர்ப்பணம்லாம் நமக்கு இல்லைங்க மைக்கல் உங்களுக்கு வேற யார் பரிசுத்த நான்கள் வேற யார் அப்பா அம்மா இருக்கிறீங்க ஆ பிரதர் டேவிட் ஸ்ரீ அந்த நிரோஷான பள்ளிகிட்ட சொன்னார்னா என்ன செய்வீங்க பள்ளி கொடுத்துருவீங்களோ அது தானே பிரதர் குலம் என்ன ஆட்டு எங்க அப்பா மாக்கு இல்லை அப்புறம் அவ்வளவுதான் உண்மைதான் சும்மா ஜெபிக்க கூடாது கர்த்தாவே என்னை ஆபரகாமை போல அர்ப்பணம் உள்ளவனாய் மாற்றும் கீட்டும் நல்லா அவசரப்பட்டு சொல்லிடக்கூடாது ஞானமாக ஜெபிக்கணும் அதுவரை ஆபரகாம் என்னுடைய வாக்குத்தத்தின் பிள்ளை அந்த அந்த ஆவிக்குரிய இசரவீரனாக நான் கேட்கிறேன் ஆபரகாமை போன்ற அர்ப்பணிப்பை தாருமையா ஜெபிச்சிடாதீங்க கொடுத்தாரோ நாசம் பிள்ளைகளை கொண்டுக்கிட்டு இருக்கணும் சரியா ஞானத்தோட ஜெபிக்கணும் ஆனால் ஆப்ரஹாமுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் கீழ்ப்படிந்தான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆப்ரஹாம் முன்பு பாபிலோனில் இருந்த பொழுது அவ்வளோ பெரிய நல்ல மனிதன் நான் இருக்கவில்லை ஆண்டவர் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தூரம் வேலை செய்தார் என்றால் ஆண்டவர் அந்த மனுஷனை அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான அர்ப்பணத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்டார் இப்பொழுதிலிருந்து செய்தி முடியும் வரை சும்மா சிரிக்காதீர்கள் இனி சிரிப்பு போதும் இனி சீரியஸாக சில விஷயங்களை கவனிப்போம் சரியா இனி ஜோக்ஸ் கிடையாது நான் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நடித்து காட்டுவேன் சிரிக்க வேண்டாம் அது சிரிப்புக்காக இல்லை சீரியஸாக என்ன தெரியுமா இந்த ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை பழி கொடுத்த அந்த கதையை ஒழுங்காக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பவர்களே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் மறுபடியும் அந்த அந்த ஃபோட்டோவை போடுங்க நீங்கள் முதல் அழகாக ப்ளூ பண்ணி காட்டியிருந்தீங்க இதோ பாருங்கள் கீழே பெயர் ஷெபா இருக்கிறது அந்த இஸ்ராயல் என்ற அந்த அந்த இடத்துல இருந்து சரியா எருசலேம் அது இல்லை அங்கே மேலே ரெட்டு ரெட் இன்னும் லெஃப்ட் இல்லை இங்கே லெஃப்ட் அந்த நடுவில் இருக்குது ஆ ரைட் அதுக்கு நேர கீழே ஹெப்ரான் இப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு காட்டும் மலை ஒன்றிலே நீ உன் மகனை பலியிடு என்று மோரியா தேசம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் பிறகு நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் பதினெட்டு ஒன்றிலே இருக்கிறது எருசலேமிலே சாலமோன் தேவாலயம் கட்டினது அந்த இடத்திலே சரியா எனக்கு அதான் அதில் இல்லையா சரி ரெண்டு நாளாகாம எங்கேயோ இருக்குது சரியா எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதை விடுங்களே ரெண்டு நாளாகாம மூன்று இல்லையா மூன்றில் ஒன்றோ எட்டோ எனக்கு தெரியலை சாலமோன் மோரியா மலையிலே தேவாலயத்தை கட்டினான் ஓகே அது எங் எங்கே மூன்று ஒன்று சரி பின்பு சாலமோன் எருசலேமிலே தன் தகப்பனாகிய தாவிதுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மோரியா என்னும் மலையில் எபூசியனாகிய ஒரு நாணின் கழம் என்னும் தாவிது குறித்து வைத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட துவக்கினான் அப்போ பாருங்கள் மோரியா எங்கே இருக்கிறது எருசலேமிலே இன்று எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடம் அதிலே தான் மோரியா இருக்கிறது மோரியா மலையிலே தான் சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டினார் அப்போ அந்த படத்துக்கு நான் திரும்பி போனால் பெயர் செபா என்கின்ற கீழ் பிரதேசத்தில் இருந்து எருசலேமுக்கு அதாவது வடக்கு நோக்கி ஆண்டவர் போக சொல்லுகிறார் போகிற வழியிலே நடுவிலே எப்ரோன் இருக்கிறது ஹெப்ரான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது நான் பிறகு சொல்கிறேன் ஏன் இந்த எப்ரோனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சரியா இப்போ ஆப்ரஹாம் அடுத்த நாள் காலையிலேயே தன்னுடைய மகனை கூட்டிக்கொண்டு இந்த மோரியாவுக்கு போக புறப்படுகிறார் நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் மூன்றாம் நாளிலே ஆப்ரஹாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து தூரத்திலே அந்த இடத்தை கண்டான் இந்த கீழே பெயர் செபாவில் இருந்து பிரயாணம் பண்ணி எருசலேமுக்கு போய் எருசலேமின் மோரியா தெரியக்கூடிய முதல் இடம் எந்த இடம் என்றால் இப்போ ஒலிவ மலை என்று அழைக்கப்படுகிற இடம் சரி ஆபிரஹாம் காலத்திலே இதெல்லாம் எருசலேம் ஒலிவ மலை என்றெல்லாம் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு யோசுவாவின் காலத்துக்கு பிறகுதான் யோசுவாவின் காலத்துக்கு பிறகுதான் அந்த இடங்களுக்கு அந்த பெயர்கள் வைக்கப்பட்டன ஆனால் இப்போ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இந்த இன்று ஒலிவ மலை என்ற இஸ்ரேவேல் போகிறவர்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒலிவ மலையில் இருந்து எருசலேமை பார்த்து புகைப்படம் எடுப்பார்கள் அந்த இடம் தான் அந்த ஒலிவ மலை தான் ஆப்ரஹாம் முதல் முதல் மோரியாவை காணுகின்ற இந்த நான்காம் வசனத்து இடம் சரியா இப்போ அந்த மோரியாவிலே ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்களா நம்முடைய அந்த ஓய்வு நாள் பாடசாலை காலத்தில் இருந்து நம்முடைய கற்பனையில் இருக்கிறதே யாருமே வாழாத ஒரு காட்டுப்புறமான ஒரு மலையிலே போய் இந்த ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை பள்ளி கொடுக்க போனார் என்று அது போய் அங்கே ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பிறகு நீங்கள் ஆதியாகமும் பதினாலாவது அதிகாரத்தை வாசியுங்கள் அதிலே ஆப்ரஹாம் லோத்தை மீட்டு கொண்டு வரும் பொழுது சாலேமின் ராஜா மெல்கிசதுக்கு அவரை எதிர்கொண்டு போய் அப்பமும் திராட்சரசமும் கொடுக்கிறான் அவருக்கு ஆப்ரஹாம் எல்லாவற்றிலும் தசனபாகம் கொடுத்தான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் சாலேம் சாலேம் என்ற ஊரின் ராஜா மெல்கிசதுக்கு அந்த சாலேம் என்ற ஊர் தான் இந்த மோரியா மலை இருக்கின்ற அந்த ஊர் அப்போ அந்த மோரியா மலை இருந்த அந்த ஊரை யார் ஆட்சி செய்து வந்தார் மெல்கிசதுக்கு மெல்கிசதுக்கு யார் சாலேமின் ராஜா தேவனுக்கு பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தவர் அப்போ இந்த மோரியா மலையிலே தான் மெல்கிசதுக்கு ஆண்டவருக்கு பலி கொடுத்து வந்தார் ஏற்கனவே ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்யப்பட்டு வந்த இடம் அது பிற்காலத்திலே தாவீது எபூசியர்களுடைய கையில இருந்து இந்த பிரதேசத்தை கைப்பற்றின பிறகு அந்த சாலேம் மெல்கிசதேக்கு காலத்தில் இருந்த அந்த சாலேம் போன்ற ஒரு நிலை மறுபடியும் வருவதாக என்று அர்த்தம் கொள்ளும் என்று பெயர் வைத்தார் அதுதான் எருசலேம் ஆகியது புரியுதா சாலேம் என்றால் சமாதானம் தேவனோடு இருக்கின்ற உறவு என்கின்ற அந்த சமாதானம் சரியா அப்போ யஹு ஷாலேம் என்று தாவிது பேர் வைத்த அந்த இடம் மெல்கிசதுக்கு அங்கு வாழ்ந்து தேவனுக்கு பலி கொடுத்து வந்த இடம் அங்குதான் இவர் போகிறார் இப்போ அன்பானவர்களே இப்போ சில விஷயங்களை கவனிப்போம் ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுக்கு சொல்லுகிறாரே ஆப்ரஹாமே உன் குமாரனை உன் ஒரே குமாரனை நீ நேசிக்கும் உன் குமாரனை நீ நான் உனக்கு காண்பிக்கின்ற ஒரு இடத்துக்கு போய் அவனை பலியிடு என்று ஆண்டவர் தான் இதை சொல்லுகிறார் என்று அவனுக்கு தெரிந்தவுடன் ஆப்ரஹாமுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் நான் சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்திலே ஆப்ரஹாமை போல ஒருவன் இல்லை ஆப்ரஹாமை போல ஒருவனும் கீழ்ப்படிந்திருக்க மாட்டான் சும்மா தனக்கு பத்து பிள்ளைகள் இருக்கத்தக்க ஒரு பிள்ளையை பலி கொடு என்று ஆண்டவர் சொன்னாலே ஆண்டவரோடு கோபித்துக் கொள்ளுவோம் நாங்கள் என்றால் அமவா இல்லையா ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னால் எனக்கு ஒன்பது வயதில் ஒரு மகள் இருக்கிறாள் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னால் அந்த மகளை நீ அடி என்று நான் ஆண்டவரோடு கோபித்துக் கொள்ளுவேன் அந்த ஒரு மனப்பாங்கு தான் ஒரு அப்பனுக்கு இருக்கும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இவன் பெரிய படுபாவின்ட்டு மன்னிக்கணும் நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் சரிதானே அப்போ ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது இந்த மகனை போய் நீ சர்வாங்க தகன பலியிட்டு கொள்ளு என்று தெரியுமா இன்னும் ஆரோன் வரவில்லை மோசே வரவில்லை பழைய ஏற்பாடு இன்னும் தொடங்கவில்லை இது பழைய ஏற்பாட்டுக்கு முந்தினது ஆதி ஆகமத்தில் நடக்கிறது பழைய ஏற்பாடு யாத்திரகமம் இருபதோடு வருகிறது பத்து கற்பனைகளோடு அப்போ ஆரோன் பலி கொடுக்கின்ற விதமும் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் வாசிக்கின்ற அந்த சர்வாங்க தகன பலி கொடுக்கின்ற விதமும் அல்ல இவர்கள் மெல்கிசேதேக்கு வம்சத்தினர் பலி கொடுத்த விதம் மெல்கிசேதேக்கு வம்சத்தினர் பலி கொடுத்த விதம் வித்தியாசமானது அந்த ஆட்டின் மேல் அந்த ஆட்டை எரிக்க போகின்ற விறகு கட்டைகளை அடுக்கி அந்த ஆட்டை சுமக்க பண்ணி மோரியா மலைக்கு போய் அப்புறம் ஒரு புது பலிபீடத்தை கட்டி அதில் அந்த விறகு கட்டைகளை அடுக்கி ஆட்டை அதில் வைத்து வெட்டி அப்புறம் எரிப்பார்கள் அப்புறம் அந்த பலிபீடத்தை உடைத்து போடுவார்கள் இன்னும் ஒரு சர்வாங்க தகன பலிக்கு இன்னும் ஒரு பலிபீடம் கட்டப்படும் இப்படித்தான் மெல்கி சிதைக்கு வம்சத்து பலிபீடங்கள் அமைக்கப்பட்டன இது ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கண்டுபிடித்த ஒன்று ஆகவே நீங்கள் லேவியராகமம் யாத்ராகமம் இவற்றை வாசித்து அதிலே சர்வாங்க தகன பலி கொடுக்கின்ற விதத்தில் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை தகன பலி கொடுக்க கொண்டு போயிருப்பார் என்று என்ன கூடாது சரியா இப்போ ஆண்டவர் இந்த ஆப்ரஹாமுக்கு இதை சொன்னவுடன் தான் கீழ்ப்படுகின்றேன் என்று அவர் தீர்மானித்தது என்னமோ உண்மைதான் ஆனாலும் அவர் ஒரு மனுஷனா இல்லையா 
ஈசாக்கு பன்னிரண்டு வயது என்றால் ஆபிரஹாமுக்கு நூத்தி பன்னிரண்டு வயது சாராளுக்கு நூற்றி ரெண்டு வயது சரியா அந்த காலத்திலே ஜனங்கள் நல்ல செழிப்பாக வாழ்ந்தார்கள் இந்த காலத்திலே ஐம்பது வயதாகினாலே நூற்றி பன்னிரெண்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அவர்கள் நல்ல உற்சாகமாக இருந்தார்கள் இருந்தாலும் ஆபிரஹாம் ஒரு அப்பன் சரியா அந்த அப்பன் என்ற உணர்வு அந்த பாசம் இருக்காதா அவனுடைய இருதயம் என்ன கல்லா இல்லை அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் சரி நான் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் என்று அவன் தீர்மானித்தாலும் அவன் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல மாறி இருப்பானா இல்லையா யோசிங்க அன்பானவர்களே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சின்ன சின்ன அர்ப்பணங்கள் நான் ஆண்டவருக்கு செய்திருக்கிறேன் சின்ன சின்ன அர்ப்பணங்கள் தான் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு அர்ப்பணத்தையும் செய்யும் பொழுது எவ்வளவு பெரிதாய் வலிக்கும் தெரியுமா ஒரு உதாரணம் தான் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஐரோப்பாவிலே வாழ்கிறீர்கள் நான் தொண்ணூறுகளில் இங்கிலாந்திலே வாழ்ந்தவன் சரியா கொடி கட்டி பிறந்தவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு இலங்கைக்கு போ என்று ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பழி கொடுக்க கொண்டு போனது மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது ஆனால் அதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு சில்லறைத்தனமான அர்ப்பணம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆண்டவர் எங்கே மனிதர்களை தின்று கொள்ளும் அமேசோனியாவுக்கா என்னை போ சொன்னார் என் சொந்த நாட்டுக்கு போக சொன்னார் அதுவே பெரிய அர்ப்பணம் என்று நினைத்து போனேன் சரியா ஆனாலும் வலித்தது வலித்தது ஐரோப்பாவின் சுகபோகங்களை விட்டு மறுபடி இலங்கைக்கு போகும் பொழுது அதுவே வலித்தது அதையே பெரிதாக நான் சொல்லிக்கொண்டு திரிந்த ஒரு காலம் உண்டு தெரியுமா இப்படியெல்லாம் நான் வந்தேன் அப்படி இப்படின்ட்டு ஆ சின்ன சின்ன சில்லறைத்தனமான அர்ப்பணங்களை செய்துவிட்டு ஏதோ பெரிய அர்ப்பணம் செய்த மாதிரி நினைக்கின்ற சொல்லி காட்டுகின்ற பிரதிபலன் எதிர்பார்க்கின்ற புத்தி எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் சரியா அதுவே வலிக்கிறது என்றால் அப்ரஹாமுக்கு எவ்வளவு வலித்திருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் மனோதத்துவ ரீதியிலே ஒரு அப்பனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை இருந்திருக்கும் என்று நான் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் அந்த ஆராய்ச்சியிலே நான் ரொம்ப ஆடி போனேன் என்ன தெரியுமா ஆப்ரஹாமுக்கு மனோ மனோவியலிலே சொல்லுகிற ஒரு ட்ரௌமேட்டிக் இஃபெக்ட் ஒரு அதிர்ச்சி வந்திருக்கும் வந்திருக்குமா இல்லையா ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு ஷாக் ஆண்டவருக்கு கீழ்படிய போகிறேன் ஆனால் அப்பொழுதிலிருந்து அவனுக்கு அவனுடைய சிந்தை எல்லாம் சிதறி இருக்கும் அவனுடைய அவன் சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டான் அவன் அன்று இரவு உறங்கியே இருக்க மாட்டான் அவன் எப்பொழுது எந்த நொடியில் அவன் தீர்மானித்தானோ நான் என் மகனை ஆண்டவருக்காக சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்த போகிறேன் என்று அந்த நேரத்தில் இருந்து அவன் ஒரு பைத்தியக்காரனை போலத்தான் நடந்து கொண்டிருந்திருப்பான் விளங்குதா அப்படியே அவன் வீட்டுக்கு போயிருப்பான் அவர்களுக்கு பெரிய வீடு இருந்தது ஏனென்றால் பெரிய தோப்பே கட்டி நான் வீடு கட்டியிருக்க மாட்டானா அவன் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிருப்பான் சாரால் கேட்டிருப்பான் என்ன சுகமில்லாத மாதிரி இருக்குது ஆ ஒன்றும் இல்லைன்னு கூட சொல்லியிருக்க மாட்டான் ஆஹா என்று அவன் போய் அப்படி உட்கார்ந்துருப்பான் அப்படி உட்கார்ந்து அப்போ சாப்பாடு கொடுத்துருப்பான் மகன் வழக்கம் போல் வந்து டேடின்னு சொல்லி கழுத்தை கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படி பிடிச்சி அப்படி தள்ளியிருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க அவன் பிறமை பிடித்தவன் போல அதிர்ச்சியிலே ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு நிலைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டிருப்பான் அன்று இரவு அவனுக்கு அன்று இரவு என்ன அதற்கு பிறகு மூன்று இரவுகள் அவனுக்கு உறக்க நான்கு இரவுகள் அவனுக்கு உறக்கமே இருந்திருக்காது அதனால் நள்ளிரவு கழிந்து இருட்டோடே அவன் விறகு கட்டைகளை எடுத்து வெட்டி ஒரு கழுதியை ஆயத்தம் பண்ணி அவனுக்கு இருந்த ஏராளமான வேலைக்காரர்களில் வெறும் ரெண்டே பேரை மாத்திரம் அழைத்து கொண்டு அவன் அடுத்த நாள் காலையிலே புறப்பட்டான் சரியா மூன்றாவது வசனத்திலே அது இருக்கிறது சரியா சாராளை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமா சாராளுக்கு தெரியும் அன்பானவர்களே என் கணவனாகிய ஆபிரஹாம் ஆண்டவரோடு பேசுகிறவன் அடிக்கடி ஆண்டவர் வந்து என் கணவனோடு பேசுகிறவர் அப்போ ஆண்டவரை இவர் கண்டிருப்பார் ஆண்டவர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் ஏதோ விறகு எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கழுதையோடு புறப்படுகிறார் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு எங்கோ போகிறார் என்று சாரால் நினைத்திருப்பார்களே ஒழிய சாராளுக்கு எள்ளள வேணும் சந்தேகம் வந்திருக்காது சரியா கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வந்திருக்காது 
சரியா மகன் ஈசாக்கு அன்றைய நாள் வழக்கம் போல் அவன் விளையாடி ஓடி ஆடி திரிந்து வந்து நேரத்தோடு படுத்து அவன் நிம்மதியாக உறங்கி கொண்டிருந்திருப்பான் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த ஆபிரகாம் அந்த விறகுகளை எடுத்து எல்லாம் செய்யும் பொழுது இந்த ஈசாக்கை பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாமனுடைய உள்ளத்திலே பயங்கர ஒரு ஒரு அக்கினி எரிந்திருக்கும் ஐயோ ஐயோ இந்த என் மகனை நான் கொல்ல போகிறேனே ஐயோ ஐயோ என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு பிறகு ஆபிரகாமோடு பேசின சந்தர்ப்பம் ஆபிரகாம் கத்தியை யோங்கின பொழுது தான் ஆண்டவருக்கு சில பழக்கங்கள் உண்டு சில நேரங்களில் அவர் எங்களோடு இருந்தாலும் எங்களோடு பேச மாட்டார் சரியான நேரத்தில் அவர் பேசுவார் அனாவசியமாக பேச மாட்டார் நான் நினைக்கிறேன் ஆபிரஹாம் ஒரு வாழ்க்கையிலே அனுபவித்திராத ஒரு பயங்கர ஒரு தனிமை உணர்வு அவருக்கு வந்திருக்கும் தன்னை ஒரு ஒரு வில்லனை போல அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஐயோ ஐயோ ஏன் நான் சரி என்று சொன்னேன் ஏன் நான் என் மகனை கொல்லுகிறதாக சொன்னேன் இந்த பிஞ்சு பாலகனை நானே கொல்லுவதா ஐயோ உண்மையாக இது ஆண்டவர் தானா ஆண்டவரே கொடுத்த பிள்ளை ஆண்டவரே என்னை கொல்ல சொல்லுகிறாரா அவனுடைய மனதிலே நான் சொல்லுகிறேன் அவனுக்கு வந்த கேள்விகளால் அவனுடைய மூளை குழம்பி அவன் ஒரு பயங்கர அதிர்ச்சிக்குள்ளான ஒரு ஒரு நபராய்த்தான் அவன் காணப்பட்டிருப்பான் ஆனால் பார்த்தவர்கள் யாரும் கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆண்டவரை கண்டு பேசிவிட்டு வந்த ஒருவன் இப்படித்தான் இருப்பான் என்று அவர்கள் நினைத்து அவர்கள் ஒன்றும் கரைச்சல் கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் சாரால் வந்து ஆபிரஹாமுக்கு சாப்பாடு இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆக வேண்டும் என்றெல்லாம் வற்புறுத்தியிருக்க மாட்டான் இப்போ சாம்பி போய்ட்டு அவளும் படுத்திருப்பான் இவருக்கு ஆண்டவர் பேசிட்டார் நம்ம ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது என்று அடுத்த நாள் காலை அதிகாலையிலேயே அதாவது போட்டு அதிகாலையில் எழுந்து தன் வே அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி தன் வேலைக்காரர்கள் இரண்டு பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கின் கூட்டிக் கொண்டு தகனபலிக்கு கட்டுகளையும் பிளந்து கொண்டு தெய்வன் தனக்கு குறித்த இடத்துக்கு புறப்பட்டு போனான் மூன்று நாள் பிரயாணம் எப்படி தெரியுமா காலையிலேயே புறப்படுவார்கள் இ சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரை புறப்படுவார்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் பொழுது ஒரு கூடாரத்தை போட்டு இரவிலே தங்குவார்கள் மறுநாள் சூரிய உதயத்தோடு புறப்படுவார்கள் சரியா ஆப்ரஹாம் சாராளிடம் சொல்லியிருப்பான் போயிட்டு வரேன் சரியா சாரான்னு சொல்லி பக்கமாக நம்ம போயிட்டு வாங்க பிள்ளைய பார்த்துக்கிறாங்க சாரால் சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக சாரால் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இவன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறான் எங்கேயோ சரியா ரொம்ப கவனம் கையை பிடிச்சிக்கிறங்க போகிற நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்னு தெரியாது பூச்சி பட்டம் இருக்கும் பாம்பெல்லாம் இருக்கும் இவன் அங்கங்கே ஓடிடுவான் வேலைக்காரங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து சொல்லுவேன் இங்கே கவனம் நீங்களும் பார்த்துக்கிறங்க இவர் ஐயா வந்து கொஞ்சம் ஆண்டவரை பார்த்துட்டு அவர் ஒரு மாதிரி இருக்கார் அவர் சில நேரம் கவனிக்க மாட்டார் நீங்கள் தான் பிள்ளைங்க பார்த்துக்கிறணும் சரியா தூரம் அங்கங்கே ஓடி ஆட பண்ணிடக்கூடாது ஏ ஈசாக்கு கவனண்டா அப்பா கையவே பிடிச்சிக்க இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு மாமா மாதிரி கையே பிடிச்சிக்கோ சரி அங்கங்கும் ஓடாத எங்கே போறீங்க ஈசாக்கு எவ்வளோ ஒரு கொண்டாட்டமாக இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க முதல் தடவையாக தகப்பனோட எங்கோ தூரம் போய் என்ன போகிறான் அவனுக்கு தெரியாது அவனை கொள்ள தான் போகிறாங்க பன்னிரண்டு வயது பன்னிரண்டு வயது பையன் அவன் வந்து சந்தோஷமாக மாமி நான் அப்பாவோட போகிறேன் எங்கேயோ போகிறோம் தூர இடத்துக்கு அப்பா அப்பன் சந்தோஷமாக தொல்லை கொதித்து உற்சாகமாக போயிருப்பான் அந்த பிரயாணம் போகும்போது அவன் அந்த கல்லுகளுக்கெல்லாம் தச்சி ஓடி சரியா முதல்ல போய் நின்றுகிட்டு அப்புறம் இங்கே வரும்போது அப்புறம் சுற்றி சுற்றி ஓடி ஆனால் அவன் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இந்த வெளியூர் பயணத்தை மேற்கொள்கிறான் வேலைக்காரர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது வழக்கம் போல அவர்கள் பாட்டுக்கு வருகிறார்கள் ஆனால் ஒரு செத்த ஜடம் போல மூளையில் எல்லாம் என்னவோ செய்ய இருதயத்திலே ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லை வைத்து கொண்டவனை போல ஆப்ரஹாம் அப்படியே நடந்து போய் கொண்டிருப்பான் யோசிச்சு இரவு வந்தது ஒரு இடத்துல கூடாரம் போட்டு தங்கினார்கள் ஆப்ரஹாம் தூங்கியிருப்பானா இல்லை ஈசாக்கு தூங்கியிருப்பான் வேலைக்காரங்க அங்கிட்ட தூங்கியிருப்பாங்க ஒரு அப்பன் என்ன செய்வான் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற நிம்மதியாய் பாதுகாப்பு உணர்வோடு உறங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த ஈசாக்க பார்த்து கொண்டே இருந்திருப்பான் அம்மா வயல யோசிங்க யோசிங்க பிளீஸ் யோசிங்க சரியா இந்த பிள்ளைய இன்னொரு ரெண்டு நாளில் நான் கொல்ல போகிறேனே இந்த பிள்ளைய நான் கொல்ல போகிறேனே தன்னை குறித்து ஒரு விருப்பம் அவனுக்கு இருந்திருக்கும் ஆனால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற அந்த திட சங்கல்பம் சரியா எப்படி ஒரு பயங்கர உணர்வு வந்திருக்கும் ஒன்று சொல்லுகிறேன்னு கேளுங்கள் ரெண்டு இடங்களிலே ஆப்ரஹாம் சொல்லுகிறார் விசுவாச வார்த்தை பேசுவது போல இருக்கிறது ஒன்று அவர் வேலைக்காரர்களை அந்த ஒலிவ மலையிலே நிறுத்திவிட்டு அவர் ஈசாக்கோடு போகும்போது என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் அவர்களை பார்த்து 
நானும் நீங்கள் இங்கே இருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் போய் ஆண்டவரை தொழுது விட்டு திரும்பி வருகிறோம் என்று நான் பிரசங்கிமாரின் பிரசங்கங்களை கேட்டிருக்கிறேன் சரியா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆப்ரஹாம் விசுவாசித்தான் ஆப்ரஹாமுக்கு தெரிந்தது கர்த்தர் கடைசி நேரத்தில் ஒரு ஆட்டை கொடுப்பார் நான் சொல்லவா அப்படி தெரிஞ்சா நான் கூட தான் போவேன் நீங்க கூட தான் நிரோஷான கூட்டிகிட்டு போவீங்க அழகா சூட்டெல்லாம் மாட்டி கூட்டிகிட்டு போவீங்க ஆ இல்லையா நீங்க கூட்டிகிட்டு போவீங்க தானே மத்தியாசம் மட்டும் இல்லை ஆண்டவரே மத்தியாசம் மட்டுமா வேண்டும் நான் ஜான் லூக்கையும் தருகிறேன் ஜோஷ்வாயும் தருகிறேன் உனக்கு உமக்கு பெண் பிள்ளை வேண்டாமா மெக்டலாவும் இருக்கிறாள் நாதா இவர் சொல்லுவார் ஏன்னா ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் இல்லையா மைக்கல் மூணு பேரையும் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பீங்க நீங்க நான் இல்லையா என்ன குலம் என்ன பிரதர் நீங்களும் கடைசி நேரத்தில் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார்னா இதுக்குனே மற்றவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த அற்புதத்தை காட்டுறதுக்குனே அது போய் அடுத்தது ஈசாக்கு அந்த விறகு விறகுகளை சுமந்து கொண்டு போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல நின்று அவன் திரும்பி கேட்குறான் அப்பா அப்போ அப்புறம் சொன்னா சொல்லு மகனே எல்லாருக்கு நீங்கள் கையில் கத்தி நெருப்பெல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க நான் விறகு கட்டலாம் வச்சுருக்கேன் ஆடு எங்கே சரியா ஆபிரஹாமுக்கு ஒன்றுமே சொல்ல வழியில் அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் என்று அதையும் பிரசங்கங்களில் கேட்டிருக்கிறேன் விசுவாசத்தால் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வான் என்று ஆபிரஹாம் அறிவித்தானாம் அப்படி என்றால் எல்லாரும் பிள்ளைகளை பாடி கொடுக்க போகலாமே இல்லை ஏன் தெரியுமா அப்படி சொன்னான் ஒரு 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 அதிர்ச்சி இல்லை மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே அவன் சொல்லுகிறான் வேலைக்காரன் பார்த்தீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருங்க ஒரு குட்டிக்காரனை போல யோசிச்சு பாருங்கள் அவனுடைய நிலை எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு அந்த மூன்று நாளும் அவன் சாப்பிட்டும் இருக்க மாட்டான் சரியா அவன் ஏதோ பைத்தியக்காரனை போல இருந்திருப்பான் அவன் சொல்லியிருப்பான் வேலைக்காரங்களை பார்த்து நீங்கள் நீங்கள் இருங்க நீங்கள் இருங்க நானும் பிள்ளையும் போய் சாமி கும்பிட்டு வரோம் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பான் வழங்குதா இது விசுவாச அறிக்கை அல்ல உள்ளறுகிறான் மகன் கேட்கும் பொழுது எங்கே ஆடு என்று ஆண்டவர் பார்த்துக்கிறார் வழங்குதா ஏன்னா அவன் உள்ளறுகிறான் ஏனென்றால் அவனுக்கு என்ன சொல்லுவது வேறு என்ன சொல்லுவது நீங்கள் என்றால் என்ன செய்வீர்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவனுடைய நிலை அந்த பிள்ளை அந்த முதலாம் இரவு தூங்கும் பொழுது ஆப்ரஹாம் அந்த பிள்ளையே பார்த்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருந்திருப்பான் அப்படியே அவனுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அப்படியே ஓடி இருந்தோம் என்னது ஐயோ ஏன் ஆண்டவர் பன்னிரண்டு வருஷம் இந்த பிள்ளையை வளர்க்க விட்டார் ஏன் ஆண்டவர் பன்னிரண்டு வருஷம் என்னை வளர்க்க விட்டார் ஏன் இந்த பிள்ளையை நான் கொஞ்சம் விளையாட வச்சார் ஏன் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளையை கொடுத்தார் கொடுக்காம இருக்கு இருக்கலாம் நான் கேட்டேனா பிள்ளை இல்லாமலே நானும் சாராலும் செத்து போயிருப்பேமே நானா கிடைச்சேன் இதுக்கு கொடுக்காமலே இருந்திருக்கேன் அல்லது கொடுத்த உடனே கேட்டால் கூட பரவாயில்ல பன்னெண்டு வருஷம் இந்த பிள்ளை ஐயோ நான் கொள்ளணுமே யோசிச்சு பாருங்க அடுத்த நான் காலையிலே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மூன்று நாட்களும் அந்த மகன் எல்லாருக்கும் முன்னமே எலும்பி அப்பா அப்பா எலும்புங்க எலும்புங்க போவோம் போவோம் வெளிச்சம் வந்துருச்சு அவர் அப்படி மயங்கின மாதிரி இருந்திருப்பார் கடைசியில் அந்த ஒலிவ மலைக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் அப்படியே போகிறார்கள் இப்போ தான் பயங்கர சீன் வருது அன்பானவர்களே பயங்கர சீன் அந்த இடத்திலே போய் நின்று இதை ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது ஐயோ என்னோட ஆண்டவர் பேசினது இருக்குதே என்னால் தாங்க முடியாமல் போய்விட்டது அந்த உணர்வு எனக்கு இப்போ வருது அடுத்த வருஷம் தேவன் அவனுக்கு சொல்லியிருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் அங்கே ஆபர்ஹாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமார்னாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான் யோசித்து பாருங்கள் பன்னிரண்டு வயது பிள்ளை அவன் அந்த இடத்துல அப்பாவுக்கு உதவி செய்திருப்பான் கற்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொடுத்திருப்பான் இல்லையா பன்னெண்டு வயசு பிள்ளை இந்தாங்க அப்பா கல் அவனுக்கு தெரியாது அவனை தான் கொல்ல போறார் ஆப்ரஹாமுக்கு எப்படி இருந்தா என்னுடைய மகளை ஒரு நாள் அடித்தேன் அடிக்கடி அடிப்பேன் நான் ஃபுட்ரோலர் நாள் அடித்தேன் ரெட் கலராக இருந்தது அதே ஃபுட்ரோலர் எடுத்து கொண்டு போய் ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு யாருக்கும் தெரியாம அட்டி 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 அட்டினு அடித்தேன் என்ன ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய மகனை கொல்ல போகிறார் யோசிச்சு பாருங்க அவன் அந்த கட்டைகளை கல்லெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருப்பான் சரியா சாரி மன்னிச்சுக்கிறேங்க கல்லெல்லாம் 
கடைசியில் கடைசியில் அப்படியே சக்க பிடிச்சிருப்பார் ஏன்னா அப்ராமுக்கு தெரியும் கூப்பிட்டா எந்த பிள்ளையும் வந்து படுக்காது ஈசாக்கு பெரிய விசுவாச பிள்ளை இல்லை சும்மா நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்ம சும்மா சும்மா கதையாக வாசிக்கக்கூடாது பன்னிரண்டு வயசு பிள்ளை உங்கள் பிள்ளைகளை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை அடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டுட்டாலே ஓடும் ஓடும் சரியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பிள்ளைய பிடிச்சிருப்பாரு அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா ஈசாக்கட நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மகனுக்கு தன்னுடைய அப்பன் இடத்துல தான் பாதுகாப்பு இல்லையா என்னுடைய மகள் வந்து அன்னைக்கு சொல்றா டேடி என்னையை மோட்டர் பைக்கில் கூட்டிகிட்டு போங்க நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக ஓட்டுவேன் அப்படி சாட்சி சாட்சி ஓட்டுவேன் எல்லாருக்கும் என்னோட வரப்பாயம் அப்போ எல்லாம் சொன்னாங்க மிஷா நீ நீ டேடியோட போகிறதுக்கு பயம் இல்லையா இல்லை டேடியோட போகிறதுக்கு நான் பயம் இல்லை அதுதான் ஒரு பிள்ளையினுடைய நம்பிக்கை அந்த வயசில் ஒரு பன்னிரெண்டு வயது மகன் கட்டைசி வரை நினைக்க மாட்டான் தன் அப்பன் கையில் தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கிறதுன்னு சரியா கடைசியில் அவங்க அப்பா அவனை பிடிக்கும்போது என்ன நினச்சிருப்பான் தெரியுமா அப்பா பயம் உறுத்துறாருன்னு நினச்சிருப்பான் அப்பா வேணாம்ப்பா அப்பா வேணாம் அப்பா வேணாம் அப்பா வேணாம் விளையாட வேணாம் அப்பா விளையாட வேணாம் இல்லை இல்லை வா மகனே வா 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 இல்லை சரி சரி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் அப்பா செய்ய மாட்டேன் நடிக்கிட்ட வா அவரை வந்திருப்பான் வரும்போது இறக்கி பிடிச்சிருப்பார் ஐயோ அப்பா அப்போ தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உண்மையிலே உண்மையிலே அப்பா என்னை பிடிக்கிறார் என்னை பிடிக்கிறார் அவருடைய பிடி இப்படி ஒரு பிடி அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டதில்லை சரியா இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு பிடி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்ததே இல்லை ஐயோ அப்பா உண்மையாவா என்னையா கொல்ல போறீங்க அப்பா கத்திருப்பா அப்பா விளையாடாதீங்க அப்பா விளையாடாதீங்க அப்பா பிளீஸ் பயமா இருக்கு அப்பா பயமா இருக்கு பயமா இருக்குன்னு கத்திருப்பான் அம்மாவா இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஈசாக்கு வேதனை பட்டதை விட ஆப்ரஹாம் வேதனை பட்ட வயந்திர ஆப்ரஹாம் ஒரு தீவிரவாதி அல்ல ஒரு பயங்கரவாதி அல்ல ஒரு அப்பா ஒரு அப்பா தன்னுடைய சொந்த மகனை அவன் பிடித்து இறுக கட்டி அந்த பழிப்பிடத்தின் மேல் கிடத்தி இருப்பான் சரியா அந்த பழிப்பிடத்தில் அப்படியே அப்படியே கட்டுப்படுத்திருப்பான் அம்மாவா இல்லையா எவ்வளவு பயமா இருந்திருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வசனத்தில் வாசிச்சு முடிச்சிருவீங்க இல்லையா நீங்க ஒரே வசனத்தில் வாசிச்சு முடிச்சிருவீங்க அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பழிப்பிடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாக ஈசாக்கி கட்டி அந்த பிடத்திலே பழிப்பிடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான் ஏதோ ஈசாக்கு ஓகே ரெடி படுக்கவா ரெடியா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த இடத்தை கவனித்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பயங்கர ஒரு உணர்வு வந்திருக்கும் கடைசியாக கழுத்தை வெட்டுவதற்கு அந்த கத்தியை அவன் ஓங்குகிறான் அடுத்த வசனம் பின்பு ஆபிரகாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான் அவ மை காட் இந்த இடத்த என்னால் எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியலை ஆபிரகாம் இதை செய்தானா My goodness, hats off to him. He can't get him. He can't get him. No way. If we don't know him, I don't know him. 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 Pastor Suresh and Bhavan said that I don't know him. 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 எனக்கு ஆண்டவர் அப்படிலாம் சொல்ல தேவையில்லை என் பிள்ளைய கிள்ள சொன்னாலே போதும் கோவிச்சுக்க வேணாம் என்ன அப்பா மாறே ஆமாவா சரியா உங்கள் பிள்ளைக்கு நீங்கள் அடித்தாலே உங்கள் வலி உங்கள் இருதயம் தான் கூட வலிக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வலிக்கிறத விட உங்கள் இருதயம் வலிக்கும் கத்தி எடுக்கிறான் என்னது எடுக்கிறான் ஆபிரகாமுக்கு தெரியுது பிள்ளை அவன் அந்த வாயில் துணியாக கட்டியிருக்கும் அந்த பிள்ளை எப்படி கதறும் அந்த பிள்ளையினுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்கள் பன்னிரெண்டு வயசு பிள்ளை தான் நம்பி இருந்த அப்பா தன்னை கொல்ல போகிறார் இவ்வளவு நாள் இல்லாத ஒரு விஷயம் சரியா கை கத்தி எடுத்தான் அடுத்த வசனம் பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது கருத்துடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து ஆப்ரஹாமே ஆப்ரஹாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இது அடியன் என்றான் சரி அன்பானவர்களே 
இதற்கு பிறகு கதை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் ஒரு ஆட்டை காட்டுகிறார் அந்த ஆட்டை எடுத்து மகனை அவிழ்த்து விட்டு ஆட்டை பலி கொடுக்கிறார் அந்த மகண்ட நிலையை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மகனை அவிழ்த்து விட்ட பிறகு சரியா அவன் அந்த பலிபிடத்தை விட்டு இறங்கி அப்பனை விட்டு எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியுமோ ஓடியிருப்பான் ஆனாவா இல்லையா சரித்திரத்தின்படி நான் உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து நிரூபிக்கப் போகிறேன் அன்றுதான் ஈசாக்கு ஆப்ரஹாமை நேசித்த கடைசி நாள் அன்றிலிருந்து ஈசாக்கு ஆப்ரஹாமை பிரிந்தான் அதற்கு பிறகு ஈசாக்கு ஆப்ரஹாமோடு வாழவே இல்லை நான் நிரூபிக்க போகிறாங்க சரியா அவசரப்படாதீங்க நான் நிரூபிக்கிறேன் ஆப்ரஹாமுக்கு ஆடு கிடைத்தது அந்த ஆட்டினுடைய அந்த கொம்பை எடுத்து அதிலிருந்து தான் ஷோஃபார் இந்த ஷோஃபார்னு சொல்லுவோமே எக்காலம் முதல் முதல் ஷோஃபார் ஊதினது ஆப்ரஹாம் அந்த இடத்துக்கு யாக் வை ஏகே அதாவது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் என்று பெயர் வைத்தார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு ஆப்ரஹாமும் ஈசாக்கும் நடந்து வாராங்க ஒலிவ மலைக்கு வேலைக்காரர்கள் கிட்ட நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஈசாக்கு ஆப்ரஹாம்ட்ட கையை பிடிச்சிட்டு வந்திருப்பாருன்ட்டு இல்லை அதுக்கு பிறகு மறுபடி மூன்று நாட்கள் அவர்கள் பிரயாணமாய் பெயர் சபாவுக்கு போகிறார்களே நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஆப்ரஹாம் பக்கத்திலாவது இவன் போயிருப்பான் என்று இல்லை ஆப்ரஹாமுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி நிம்மதி தன் மகனை கொல்ல கிடைக்கவில்லை என்று அன்று இருந்து வந்த மூன்று இரவுகளும் ஆப்ரஹாம் தூங்கியிருப்பான் ஈசாக்கு தூங்கியிருக்க மாட்டான் ஏ மரண பயம் அவன் அப்பன் மேல் கொண்டிருந்த அந்த நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லாமலே போய்விட்டது எனக்கு தெரியாது வந்து வேலைக்காரங்ககிட்ட சொன்னானான்ட்டு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வந்து ஓடி வந்து அம்மாவை கட்டி பிடிச்சி அம்மா கிட்ட சொல்லி கதறி அழுதுருப்பானா இல்லையா அந்த பன்னிரெண்டு வயது பாலகன் அம்மா அப்பா எங்கே கூட்டிகிட்டு போனார் தெரியுமா என்று கதை கதையா சொல்லி கதறி அழுதுருப்பான் சார் அழுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் அழுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க சார் அழுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் ஆள் ஆப்ரஹாமோடு கோபித்து கொண்டார் ஆப்ரஹாமை எப்படி ஏசு நான் சொல்லி தல்முட் மிஷ்னா கெமாரா என்று சொல்லுகிற வேத பண் வேத வேதத்தை படித்தவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் யூதர்களுடைய பாரம்பரியங்கள் தல்முட் மிஷ்னா கெமாரா இவற்றிலே சாரால் எந்த அளவு ஆப்ரஹாமை ஏசி விட்டு வீட்டை விட்டு இறங்கினாள் என்று அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாரால் சொன்னார் இனி உன்னோடு ஒரு நாள் நான் வாழ மாட்டேன் இனி என் மகனை உனக்கு நான் காட்டவே மாட்டேன் என்று சொல்லி சாராள் தன் மகனை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு இறங்கினால் பெயர் செபாவை விட்டு போனாள் எங்கே போனாள் தெரியுமா முன்பு அவர்கள் கூடாரம் போட்டு வாழ்ந்திருந்த ஒரு இடத்துக்கு மேப்புக்கு வாங்க பிளீஸ் நீங்கள் மேப்லேயே இருங்க எனக்கு ஆதியாகமம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க இந்த பாருங்கள் எப்ரோன் என்று சொல்லுகிற ஒரு இடம் இருக்குது நடுவில் அதோ தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுமா ஆப்ரஹாம் சாரால் ரெண்டு பேரும் ஈசாக்கு பிறக்க முன்பதாக அவர்கள் எகிப்துக்கெல்லாம் போய்விட்டு கடைசியில் எங்கே வந்தார்கள் எப்ரோனுக்கு வந்தார்கள் அந்த எப்ரோனுக்கு நாலு பெயர்கள் உண்டு கிஹியாத் அஹ்பா தமிழில் கிரியாத் அர்பா சரியா மம்ஹே மம்ரேயின் சமபூமி அடுத்தது எபிரோன் சரியா கிரியாத் அர்பா எபிரோன் மம்ரேயின் சமபூமி இன்னொரு பேர் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வாசிங்க இல்லாத பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது ஆப்ராம் கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு போய் எபிரோனில் இருக்கும் மம்ரேயின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து அங்கே கத்தருக்கு ஒரு பலிபடத்தை கட்டினான் அதாவது இவர்கள் எகிப்தில் இருந்து மறுபடி வந்தார்கள் தானே இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அந்த நேரத்திலே எப்ரோனிலே எப்ரோனுக்கு நாலு பேர்கள் என்று சொன்னேன் கிரியா தர்பா மம்ரையின் சமபூமி எப்ரோன் சீகேம் வேதத்திலே இந்த நாலு பெயர்களை நீங்கள் வாசித்தாலும் அந்த நாலுமே ஒரே இடம்தான் சரியா அந்த இடத்திலே ஏத்தியர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த ஏத்தியர்கள் மத்தியிலே கொஞ்ச நாள் ஆப்ரஹாமும் சாராலும் வந்து வாழ்ந்தார்கள் வீடு கட்டி வாழவில்லை கூடாரம் போட்டு வாழ்ந்தார்கள் என்று இப்போ வாசிக்கிறோம் 
ஆனால் அவர்கள் அங்கே கூடாரத்தில் வாழும் பொழுதுதான் கேள்விப்படுகிறார்கள் லோத்தை பிடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று உடனே ஆப்ரஹாம் எல்லாரும் புறப்பட்டு லோத்தை காப்பாற்றிவிட்டு மறுபடி எப்ரோன் வரவில்லை அவர்கள் பெயர் சபா பெலிஸ்தியர்கள் மத்தியிலே போய் அப்புறம் பெயர் சபாவிலே வாழ தொடங்கிவிட்டார்கள் பெயர் சபாவிலே வைத்துத்தான் ஆகாருக்கு இஸ்மவேல் பிறக்கிறதும் அப்புறம் சாராளுக்கு ஈசாக்கு பிறக்கிறதும் எல்லாம் நடக்கிறது பல வருஷங்களுக்கு முன்னே ஏத்தியர்கள் மத்தியிலே கூடாரத்திலே தற்காலிகமாய் வாழ்ந்தவர்கள் தான் ஆபிரஹாமும் சாராளும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பேரசுபாவிலே வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்கிய சாராள் தன் மகனை அழைத்து கொண்டு நேர எபிரோனுக்கு போனாள் அந்த ஏத்தியர்கள் நடுவிலே போய் அவள் கூடாரத்திலே வாழ ஆரம்பித்தாள் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் சாரால் அதற்கு பிறகு உயிரோடு இருந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு வயதில் மறித்தாள் அந்த முழு காலமும் அவள் எபிரோனிலே இருந்தாள் அவளோடு ஈசாக்கு இருந்தான் ஆப்ரஹாம் பேரசபாவிலேயே கூடியிருந்தான் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் சரியா நீங்கள் கடைசியில் வாசிங்க க இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபதாவது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க பாருங்கள் இந்த பலி கொடுத்து விட்டு அவர்கள் திரும்பி வரும் பொழுது ஆபிரம் தன் வேலைக்காரரிடத்துக்கு திரும்பி வந்தான் அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு ஏகமாய் பெயர் சிபாவுக்கு போனார்கள் இது ஒரே வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நமக்கு தெரியும் இது மூன்று நாள் பிரயாணம் என்று சரியா ஆ அடுத்தது வாசிங்க ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாம் பேர் சபாவிலே குடியிருந்தான் இது எல்லாரும் சொல்லுங்க ஆபிரஹாம் பேர் சபாவிலே குடியிருந்தான் விளங்குதா பெயர் சபா எங்க இருக்குன்னு நீங்க மேப்ல பாத்துட்டீங்க தானே ஆப்ரஹாம் பெயர் சபாவிலே குடி இருந்தான் இப்ப பதிமூணாம் அதிகாரம் பக்கத்துல தான் அடுத்த அதிகாரத்துல இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் பக்கத்துல அடுத்தது போயிட்டு முதலாவது ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க சாரால் நூற்றி இருபத்தி ஏழு வருடம் உயிரோடு இருந்தால் இவ்வளவே சாராளுடைய வயது இப்ப ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க கானான் தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் என்னும் கீரியாத் ஆர்பாவிலே சாரால் மறித்தாள் கவனிங்க கானான் தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் என்னும் கிரியா தர்பாவிலே சாரால் மறைத்தால் ஆபிரஹாம் எங்கே கூடியிருக்கிறான் பேர் சிபாவிலே இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லப்படுறது அப்பொழுது ஆபிரஹாம் வந்து ஆபிரஹாம் வந்து இப்ப விளங்குதா சாரால் மறிக்கும் போதெல்லாம் ஆபிரஹாம் அவளோடு இல்லை அதனால் பெயர் சிபாவிலிருந்து மறித்த சாராளுக்காக அழுது புலம்ப வந்து வாசிங்க சாராளுக்காக புலம்பி அழுதான் புலம்பி அழுதான் அதற்கு பிறகு நீங்கள் அந்த இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்தால் அந்த ஏத்தியர்களிடத்திலே ஒரு நிலத்தை வாங்க கேட்கிறார் ஆபிரஹாம் தன்னுடைய மனைவியை அடக்கம் பண்ண ஏத்தியர்கள் சொல்கிறார்கள் சே நீ எங்கள் மத்தியிலே ஒரு இளவரசனை போல உனக்கு ஏன் நாங்கள் காணி விற்க வேண்டும் சும்மா ஒரு நிலத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆபிரஹாம் நினைக்கிறார் என் மனைவியோடு எனக்கு கடைசி காலத்திலே வாழ கிடைக்கவில்லை அவளுக்கு நான் ஓசியிலே ஒரு கல்லறை கொடுக்க விரும்பவில்லை நான் வாங்கி அவளை அடக்கம் பண்ண விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ஏத்தியர்களிடத்தில் சொல்லுகிறார் இல்லை நான் பணத்துக்கு வாங்க வேண்டும் என்று அப்பொழுது ஏத்தியர்கள் சொல்கிறார் சரி குறைந்த விளைவில் எவ்வளவாவது கொடுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்புறம் சொல்கிறார் முடியவே முடியாது முழு கிரகத்தையும் கொடுத்து நான் வாங்குவேன் என்று முதல் முதல் ஆப்ரஹாம் ஒரு காணியை விலைக்கு வாங்கி அங்கே சாராலை அடக்கம் பண்ணினார் அடக்கம் பண்ணின பிறகு வேதத்திலே இல்லாத ஒன்றை சொல்லிவிட்டு வேதத்திலே நிரூபிக்கிறேன் ஈசாக்கை சொல்கிறார் மகனை இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு பார்க்கிறார் தன் மகனை இப்போ அவனுக்கு வயது முப்பத்தி ஏழு பன்னிரண்டு வயதில் பார்த்தது ஆனால் ஈசாக்கு இன்னும் தன்னுடைய தகப்பனை பார்த்து பயப்பட்டான் அவனுடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட அவன் ஒரு ஃபோபிக் பேஷண்ட் அவன் ஒரு ஃபோபியா பிள்ளையாய் மாறிவிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா சின்ன பிள்ளைகளை நீங்கள் பயமுறுத்தி வளர்த்தாலே அவர்கள் பயந்தான் கோழைகளாக வளருவார்கள் இந்த ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே ஈசாக்கு போனபடினால் அவன் ஒரு ஃபோபிக் பேஷண்ட்டாகத்தான் மாறினான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிறகு காலத்தில் பார்த்தால் அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரரோடு போய் கிணறு தோண்டுவான் எவனாவது வந்து அந்த கிணறை கேட்டால் கொடுத்து விட்டு இவன் பாட்டுக்கு போவான் சண்டையே பிடிக்க மாட்டான் யாரோடும் வம்புக்கு போக மாட்டான் சரியா ஒரே மனைவியோடு அதுவும் யார் அந்த மனைவி வேலைக்காரன் எலியேசர் கொண்டு வந்து கொடுத்த ஒரு மனைவி அதை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை தன்னோடு வர அழைத்த பொழுது ஈசாக்கு வர மாட்டேன் என்று செத்து போன தன் தாயின் கூடாரத்திலேயே அவன் வாழ்ந்தான் ஆப்ரஹாம் பேர் சபாவுக்கு திரும்பி போய் இன்னும் மூணு வருஷம் காத்திருந்த பொழுது நாற்பது வயதாகிவிட்டது மகனுக்கு இனி அவனுக்கு திருமணம் செய்ய முடியும் பாவம் தனியாக இருக்கிறான் என்று நான் மணமகள் கொண்டு வந்தாள் என் மகன் கட்டமாட்டான் என்று தெரியும் உடனே வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு எளியசரை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் 
நீ போய் லாபான் வீட்டுக்கு போ சாராளினுடைய சகோதரன் அங்கே சாராளை போன்றவர்கள் தானே முகஜாடை ஒரு நல்ல மணமகளாக நீயாக பார்த்து கொண்டு வந்து என் மகனுக்கு கொடு என்று சரியா எலியசர் போய் ரெபேக்காலை பிடித்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது தெரியுமா கல்யாணம் எப்படி நடக்க வேண்டும் தெரியுமா பொதுவாக அப்பா வீட்டிலே கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்திலே அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசித்தால் ஈசாக்கு ரெபேக்காலை தன் தாயின் கூடாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த கூடாரத்துக்குள்ளே தான் திருமணம் நடக்கிறது ஆப்ரஹாம் அதிலே சம்பந்தப்பட வில்லை வாசிங்க அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபேக்காலை தன் தாய் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான் ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் அன்பானவர்களே இதுதான் கதை அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆப்ரஹாம் இனி நான் சும்மா வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி கேத்துரால் என்ற ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணினான் தமிழ் வேதாகமத்திலே பண்ணி இருந்தான் என்று இருக்கிறது அது பிழை எப்படி மொழியிலே பண்ணினான் என்று வரும் வேறு மொழிகளிலே எனக்கு தெரியலை ஃப்ரெஞ்சு பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்ட்டு சில ஆங்கில மொழிகளில் இருக்குது மொழிபெயர்ப்புகள் இருக்குது and abraham took unto himself a wife called ketura seriya agave hebrew molile sollapatirukirathu avan adarkku piragu oru manaiye eduthan endra anbanargalai theriyiradha ungalku innum puriyada theriyada neraya vishayangal idarkulle adangi irukirathu endru abraham thanudaiya maganai paligida kondu ponadodu abraham nudaiya edirgalame illamal poi vittathu theriyuma edirgalame illamal poi vittathu அதற்கு பிறகு அந்த பன்னிரெண்டு வயது மகன் பன்னிரெண்டு வருடங்கள் தன் மகனோடு கொண்டிருந்த அந்த ஐக்கியம் மாத்திரம் தான் அதற்கு பிறகு அந்த மகனோடு வாழ கிடைக்கவில்லை அதற்கு பிறகு தன்னுடைய மனைவியோடு வாழ கிடைக்கவில்லை அவன் மாத்திரம் ஒரு பெண் பைத்தியமாக இருந்திருந்தால் மனைவி பிரிந்து போன உடனேயே வேறு மனைவி எடுத்திருப்பான் அவள் செத்தும் மூன்று வருஷங்கள் தன் மகனுடைய வாழ்க்கையை ஒரு நிலைப்படுத்தி விட்டு தான் ஆப்ரஹாம் இன்னொரு மனைவி எடுத்தான் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இதுதான் சரித்திரத்தின் படியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்பானவர்களே உண்மையாக நான் தனிப்பட்ட ரீதியாக ஆப்ரஹாமுக்காக பெருமைப்படுகிறேன் அந்த ஆப்ரஹாமினுடைய ஆவிக்குரிய சந்ததியை சேர்ந்தவன் என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன் அந்த பெருமை உங்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா இது இப்படி சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் இறைகள் ரீதியாக அந்த மூன்று நாட்கள் ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுக்கு நல்லவராக இருக்கவில்லை புரியுதா ஆண்டவருக்கு தெரியும் தான் ஈசாக்கை கொல்ல அனுமதிக்க போவதில்லை என்று ஆனால் ஆப்ரஹாமுக்கு தெரியாது தானே அவன் அவ்வளவு பாதிப்போடு போன பொழுது ஆண்டவர் பேசாமல் இருந்து விட்டார் தானே அந்த மூன்று நாட்கள் ஆப்ரஹாமுக்கு ஆண்டவர் நல்லவராக இருந்தாரா நிச்சயமாக இல்லை சரியா இப்போ சில பேர் என்ன இடத்துல கேட்பார்கள் சரி பாஸ்டர் ஏன் ஆண்டவர் அப்படி ஒரு நிலையை ஆண்டவருக்காக தானே இவன் மகனை அர்ப்பணிக்க போனான் ஏன் ஆண்டவர் சாராளனுடைய உள்ளத்திலே ஏவி சரி என் கணவன் இதை சரியாகத்தானே செய்தார் என்று கணவனோடு ஒழுங்காக வாழ வைத்திருக்கலாமே ஈசாக்கையும் ஆப்ரஹாமோடு வாழ வைத்திருக்கலாமே என்று சில கேள்விகளுக்கு விடை இல்லை இந்த கேள்விக்கு என்ன இடத்துல விடை இல்லை அதுபோல யோபுவின் கதையிலே பத்து பிள்ளைகள் செத்து போகிறார்கள் சரி பிறகு ஆண்டவர் இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் தான் ஆனால் அந்த செத்து போன பத்து பிள்ளைகளின் நினைவு யோபை விட்டு என்றைக்காவது போயிருக்குமா ஒரு பிள்ளை இறந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு எத்தனை பிள்ளைகள் வந்தாலும் அந்த இறந்து போன பிள்ளையினுடைய நினைவு பெற்றாரை விட்டு போகுமா சொல்லுங்க பெற்றார் ஏன் ஆண்டவரை இவற்றை அனுமதிக்கிறார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அன்பானவர்களே இப்போ இப்போ உங்களிடத்துல ஒன்று கேட்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களோடு நல்லவராக இருக்கிறாரா இல்லையா உங்களிடத்துல இப்படியெல்லாம் கேட்கிறாரா ஆண்டவர் எம்மிடத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒன்றை கேட்கிறாரா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன கேட்பார் தெரியுமா உன் பிள்ளையை ஊழியத்துக்கு கொடு இல்லை நீ ஊழியத்துக்கு வா நீ எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வேறொரு நாட்டுக்கு போய் ஊழியம் செய் என்றைக்காவது உங்களில் யாருக்காவது ஆண்டவர் உங்கள் மனைவியை விட்டு பிரிந்து அல்லது உங்கள் புருஷனை விட்டு பிரிந்து ஊழியத்துக்கு போ என்று சொல்லியிருக்கிறாரா கையை தூக்கி காட்டுங்க இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் நோயாளி ஆக்குங்கள் அனாதை ஆக்கி விடுங்கள் அனாதை ஆசிரமத்துக்கு அனுப்புங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரா அப்போ ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு யோசிக்கிற அன்பானவர்கள் இப்போ 
நீங்கள் யோசிக்கிற நேரம் வந்திருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிங்க எல்லாரும் யோசிக்க எல்லாம் பைபிளை மூடி வைங்க எல்லா நோட்ஸையும் மூடி வைங்க இப்போ ஆண்டவர் உங்களோடு பேசட்டும் ஆண்டவர் உங்களிடத்துல என்ன கேட்கிறார் ஆண்டவர் உங்களிடத்துல என்ன கேட்கிறார் அந்த கேட்கிறதை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களா ஆபரகம் அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்களிடத்துல கேட்கவில்லை ஆனால் அவர் கேட்கின்ற அந்த சின்ன காரியத்துக்கு கொடுக்குறோமா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் அப்படி எளிமை நின்று கண்ணை முடிக்கிறோம் எல்லாரும் எளிமை நின்று கண்ணை முடிக்கிறோங்க எல்லாரும் எளிமை எல்லாம் அமைதியாக இருக்கணும் ப்ளீஸா எல்லாரும் அமைதியாக இருங்க எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க நீங்களும் உங்கள் ஆண்டவரும் தனிப்பட போகின்ற ஒரு நேரம் இது இந்த கதையை கேட்டீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த கதை தான் ஆனால் தெரியாத எத்தனையோ அம்சங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வந்தன ஆண்டவர் ஆபிரஹாமை போல உங்களை அழைக்கிறார் ஆபிரஹாமனுடைய ஆவிக்குரிய சந்ததி ஆயிற்றே நான் அந்த ஆபிரஹாமனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் அந்த ஆபிரஹாமனுடைய வாழ்க்கை அதற்கு பிறகு இருண்டு போய்விட்டதே இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் தன் மனைவியை அவர் பார்க்கவில்லை கடைசியிலே உங்களுக்கு தெரியுமா ஈசா கோடு பேர் சிம்பாவுக்கு வந்து விட்டார் அல்லவா எல்லாம் கண்ணை முடிக்கிறீங்க கற்பனை பண்ணுங்க இந்த சம்பவத்தை அன்றைக்கு அவர் சாரானுடைய முகத்தை உயிரோடே பார்த்த கடைசி சந்தர்ப்பம் தன்னுடைய ஆசை மனைவி பாபிலோனிலே இருந்து தன்னோடு புறப்பட்டு வந்த அந்த அழகான பெண் ஆபிரஹாம் எங்கே எல்லாம் போனாரோ அங்கே எல்லாம் அந்த சாராள் வந்தாளே பாலைவன பிரயாணத்தின் போது வந்தாள் சூறாவளி அடிக்கும் பொழுது வந்தாள் எகிப்திலே வந்தாள் அவளுக்கு பார்வோன் ராஜாவின் மூலமாய் ஆபத்து வந்தது அபிமலேக்கு மன்னன் மூலமாய் ஆபத்து வந்தது அந்த ஆபத்துக்களின் போது தன் புருஷனோடு இருந்த இந்த ஆசை மனைவியை அவர் கண்ட கடைசி நாள் அது போயே விட்டாள் அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த மனைவியை கண்டார் சடலமாக கண்டார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தியாகம் பாருங்கள் மனைவியின் மரண வீட்டுக்கு வருகிறார் முப்பத்தி ஏழு வயதுடைய ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு தெரிந்திருக்க மாட்டேன் இதுதான் என்னுடைய மகன் ஈசாக் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் தன் மகனை பிரிந்திருந்த ஆபிரஹாம் எவ்வளவு ஆசையாக அந்த மகனை கட்டுப்பிடிக்க ஓடியிருப்பார் அம்மாவின் உடம்பின் மேல் விழுந்து கத்தரை கொண்டிருந்த தன்னுடைய மகனை அரவணைக்கு போயிருந்த பொழுது அந்த ஈசாக்கு அந்த பீதியால் பயத்தால் அந்த தந்தையை தள்ளிவிட்ட போது அந்த ஆபிரஹாமுக்கு எப்படி ஒரு உணர்வு வந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய பிள்ளை உங்களோடு ஏதாவது கோபித்து கொண்டு ஒரு ஒரு நாள் பேசாமல் இருந்தால் எத்தனை அம்மா மாறு எத்தனை அப்பா மாறு இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்கள் அந்த ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளை உங்களோடு பேசுகிறார் இல்லை மகனோ மகளோ உங்களோடு பேச மாட்டேன் என்கிற பொழுது எவ்வளோ ஒரு வேதனை வரும் நீங்கள் போய் பேசுகிறீங்க நீங்கள் போய் பேசுகிறீங்க நீங்கள் பெரியவங்க நீங்கள் அப்பா நீங்கள் அம்மா இருந்தாலும் நீங்கள் போய்ட்டு பிள்ளையோட பேசுகிறீங்க பிள்ளை பேசுதில்லை பிள்ளை பேசுதில்ல எவ்வளோ வேதனை அம்மாமார் நீங்கள் பிள்ளைக்கு துக்கத்தை கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சாப்பாடை கொண்டு போய்ட்டு அந்த பிள்ளைக்கு கொடுக்கும்போது அந்த பிள்ளை சாப்பிட மாட்டேங்குது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்களும் சாப்பிட மாட்டீங்கன்ட்டு நீங்களும் சாப்பிட மாட்டீங்க ஆபரான கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மனைவியினுடைய மரணம் சடலம் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தன் மகனை பார்த்த அந்த அந்த ஒரு இன்பம் ஆனால் தன்னுடைய செத்த மனைவியின் சடலத்தை பார்த்த துன்பம் அந்த ஒரு ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் தன் மகனை அரவணைக்க போயிருந்த பொழுது அந்த மகனை வரை தள்ளி இருப்பான்ச்சு நீ யா நீ எனக்கு அப்பன் இல்லை என்று அவன் தள்ளி இருந்த பொழுது முதல் பன்னிரண்டு வருஷம் என் மார்பிலும் தோளிலும் தூக்கி வளர்த்த என் மகன் அல்லவா நினைச்சிருப்பானா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும் கண்கள் முடிக்கிறீங்க எல்லாரும் கண்கள் முடிக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க கண்ணீர் வந்தா பரவாயில்ல அழுங்க நானும் அழுதுகிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஏன் எத்தனை இடத்துல இதை பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் தெரியுமா இது வெறும் பிரசங்கமாய் பண்ணவில்லை என் பண்ணவர்களே கருத்தர் எனக்கு இதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லி எனக்கு சொல்லி நான் விமானத்திலே வரும் பொழுதே அழுது கொண்டு வந்தேன் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்காக தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இப்படித்தான் அனுப்பினார் தெரியுமா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் உங்க பிள்ளை வளர்ந்த பிள்ளை யார் முன்னுக்காவது நிர்வாணமா நின்றா உங்களுக்கு துக்கமா இருக்குமா இல்லையா இயேசுவை நிர்வாணமாக செல்வியில் அறைந்தார்கள் பிதாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா பார்க்கும்போது என்னுடைய குமாரன் யாருக்காக உங்களுக்காக 
நிர்வாணமாக அவரை சில வேலை அறியும் பொழுது அந்த பிதாவனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு பாடப்பட்டிருக்கும் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தார் இப்ப அன்று உங்ககிட்ட என்ன பெருசை கேட்கிறார் உங்க பிள்ளைய கொள்ளுங்கிறாரா உங்க பொண்டாட்டியை கொள்ளுங்கிறாரா உங்க புருஷனை விட்டுட்டு வாங்குறாரா இல்லை ஒரு வீட்டை கூட்டத்துக்கு வா ஒரு ஊழியத்தை செய் பாட்டு குழுவில் இருந்து பாடு வாக்கள்வாசி அறிவி உபவாசிச்சு செபி ஒரு ஊழியத்தை செய் அதுக்கே எவ்வளவு பிரச்சனை எவ்வளவு கவலையா இருக்கும் ஆண்டவருக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிருக்கிறீங்க என்னத்துக்காக யாரோ என்னை துக்கப்படுத்திட்டாங்க ம் யாரோ என்னை முறைச்சி பார்த்துட்டாங்க எனக்கு நேரம் இல்லை நான் ஊழியம் செஞ்சனால எனக்கு அங்கே நஷ்டம் இங்கே நஷ்டம் எல்லாரும் கண்களை முடிக்கிறீங்க ப்ளீஸ் எல்லாரும் கண்களை முடிக்கிறீங்க நீங்கள் மனுஷங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இருதயம் இருந்தால் ஆண்டனுடைய பிரதிநிதியாய் நான் நிற்கிறேன் ஊழியத்தை விட்டு விட்டவர்கள் உங்களுக்கு இருதயம் இருந்தால் கையை தூக்கி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை நான் மறுபடியும் மொழி ஊழியத்தை செய்கிறேன் என்று உங்களுக்கு இருந்த இருந்தால் மாத்திரம் கையை தூக்கி கருத்தர் பார்ப்பா நான் உங்களுக்கு உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறதும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு முழு நேரம் ஊழியத்தை விட்டு விட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆண்டவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்போம் எவ்வளவு இழப்புகள் ஆண்டவருக்கு அப்படி ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புனார் எத்தனை பேர் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அழைச்சி வராமல் இருக்கிறீங்க எல்லாரும் கண்கள் மூடிக்கிறீங்க ஊழியத்தில் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் வந்து நேரடியாக அவங்கள வந்து அழைக்க மாட்டார் உங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் உங்களை ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து வீட்டு கூட்டமோ டிரைவிங்கோ பாட்டுக்குழுவோ எனக்கு தெரியாது ஓய்வு நாள் பாடசாலையிலேயோ மியூசிக்கோ எத்தோ அழைப்பு கொடுத்து எத்தனையோ காரணங்களினாலே இல்லை 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 என்று பின் போட்டவர்களை எத்தனை பேர் சொல்கிறீர்கள் சி எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது என்னை குறித்து நினைத்து நான் இனி ஆண்டவருக்காக நான் இதை செய்ய போகிறேன் என்ன பெருசாக அவர் கேட்குறார் ஆண்டவர் அப்படியான கையை தூக்குங்க கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க தேங்க்யூ கீழே போடுங்க ஆண்டரோட பேச ஆரம்பிங்க ஆண்டரோட பேர் மெதுவாக பேச ஆரம்பிங்க சொல்லுங்கள் உங்கள் வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரே எனக்காக இவ்வளவு தியாகம் பண்ணுனீங்க நீங்கள் என்னை அந்த ஆ ஆப்ரஹாமனுடைய ஆவிக்குரிய சந்ததியாய் மாற்றினீர்கள் ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்கள் என்று சொல்லுங்க மெதுவாக வாயர்களை திறந்து ஜெபிங்க நீங்கள் ஆண்டவர் நல்லவர் இந்த செய்தி ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு கொடுத்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு சில விஷயங்கள் ஆண்டவர் உங்களிடத்துல பயங்கரமான தியாகத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று காட்டுவதற்கு ஆண்டவர் உங்களிடத்துல கேட்கின்ற காரியங்கள் ரொம்ப சின்னதாக காரியங்கள் அதை கூட உங்களுக்கு செய்ய முடியவில்லையா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறார் ஆண்டவரோட ஒப்புரகமாக அந்த தந்தையாக தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை உங்களுக்காக நிர்வாணமாய் சிலுவையிலே மறுக்க இடம் கொடுத்து செத்தே போக இடம் கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆப்ரஹாமனுடைய மகனை ஆண்டவர் கொல்ல விடவில்லை ஆனால் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொல்ல விட்டார் அவருக்கு பார்க்க முடியாமல் முகத்தை திருப்பி கொண்ட பொழுதுதான் குமாரன் இங்கே இருந்து கத்துக்கிறார் எல்லோ எல்லோ இல்லாமல் சபக்தானே என் தேவனை என் தேவனை ஏன் என்னை கைவிட்டீர்கள் ஏன் ஆண்டவர் முகத்தை திருப்பினார் தெரியுமா எந்த அப்பனுக்கு முடியும் தன்னுடைய மகன் சாவதை பார்ப்பதற்கு பரலோக தந்தை தன்னுடைய முகத்தை செத்து கொண்டிருக்கின்ற தன் குமாரனுடைய பக்கத்திலிருந்து திருப்பி விட்டார் உலகத்தின் பாவத்துக்காக உங்களுடைய பாவத்துக்காக செத்து கொண்டிருந்த இயேசுவை பார்க்காமல் போனார் அந்த பிதா வாய்களை திறங்க வாய்களை திறந்த ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னை நான் உங்களுக்கு மறுபடி அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் உங்களுக்கு கொடுக்க தவறினவற்றை எல்லாம் நான் கொடுக்க தீர்மானிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் ஆப்ரஹாமை போன்ற பெரிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் என்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆண்டவரே ஆனால் என்னிடத்தில் கேட்குற அந்த சின்ன விஷயத்தை நான் கொடுக்க தவறினேன் என்னை மன்னியுங்கள் என்று 